మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్ మరి ఈ అంతరిక్ష సాంకేతికత అనేటువంటి ఈ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో సో దీని లోపల మనం ఏ ఏరియాస్ పైన ఏ కాంపోనెంట్స్ పైన మనం ఫోకస్ చేయాలి అసలు ఏముంటాయి దీని లోపల అనేది సో దీస్ ఆర్ ద కంటెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేయబోయేటువంటి ఏరియాస్ ఆర్ యూ కెన్ సే కంటెంట్స్ మరి ఇందులో ఫస్ట్ టైం ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ దట్ ఈస్ యు నో ఇంట్రొడక్షన్ సో ఇంట్రొడక్షన్ పరిచయం అంటే బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు ఇండియన్ స్పేస్ సైన్స్ భారతదేశానికి సంబంధించినటువంటి అంతరిక్ష విజ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాని యొక్క పరిచయం ఎలా ఉంటుంది దెన్ డాస్ సెంటర్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అని చెప్పేసి అంటాం డాస్ అబ్రివియేషన్ ఏంటి అంటే డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అంటే అంతరిక్ష విభాగం అంతరిక్ష విభాగానికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సెంటర్స్ ఉంటాయి లైక్ ఇస్రో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద సెంటర్స్ దెన్ మనకి ఇక్కడ షార్ ఉంది కదా శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజింగ్ సో ఇలా భారతదేశం లోపల చాలా రకాల సెంటర్స్ మనకి ఇక్కడ డాస్ పరిధి లోపల పనిచేస్తూ ఉంటాయి అవేంటి దెన్ ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీస్ సో భారతదేశం లోపల ఈ మధ్య కాలంలో గత రెండు నుంచి మూడు సంవత్సరాల నుంచి ప్రైవేట్ స్పేస్ను ఎక్కువగా ఎంటర్టైన్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది అగ్నికుల్ కాస్మోస్ అనేటువంటి పేరుతో మీరు వినుండాలి సో ఇట్లా ప్రైవేట్ స్పేస్ కంపెనీస్ భారతదేశం లోపల అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది మరి అవి ఏమున్నాయి ఎందుకంటే ఇది చాలా ఎక్కువగా న్యూస్ లోపల మనకు కనబడుతుంది దెన్ ఆర్బిట్స్ కక్షలు అని చెప్పేసి అంటాం సో మీరు వినుంటారు ఆర్బిట్స్కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ సో లియో లో అర్త్ ఆర్బిట్ అని చెప్పేసి ఎస్ఎస్ఓ అని ఎస్ఎస్పిఓ అని చెప్పేసి సో జియో అని చెప్పేసి జిఎస్ఓ అని చెప్పేసి ఇలా చాలా రకాల కక్షలు అనేవి ఉంటాయి అవి ఏంటి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చూద్దాం దెన్ శాటిలైట్స్ ఉపగ్రహాలు ఉపగ్రహం అంటే ఏంటి ఉపగ్రహాల లోపల చాలా విభిన్నమైనటువంటి రకాలు మనకు కనబడతా ఉంటాయి భారతదేశ కాంటెక్స్ లోపలనే మీరు చాలా సందర్భాల లోపల వినుంటారు చూసుంటారు చదువుంటా ఏంటి భారతదేశ కాంటెక్స్ లోపల అంటే మీరు కమ్యూనికేషన్ శాటిలైట్స్కి సంబంధించి ఇన్సాట్ రకానికి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్స్ పేరు వింటారు మీరు అదేవిధంగా ఐఆర్ఎస్ ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్స్కి సంబంధించినటువంటి పేరు వింటారు అదేవిధంగా నావిగేషనల్ శాటిలైట్స్ ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ రకానికి సంబంధించినటువంటి శాటిలైట్స్ పేరు వింటారు కాబట్టి ఇలా భారతదేశ కాంటెక్స్ లోపల కానీ లేదా ఓవరాల్గా శాటిలైట్స్ అంటే ఏంటి వాటి యొక్క రకాలు ఎలా ఉన్నాయి అవి ఎందుకోసం పనిచేస్తాయి అనేది మనం చూడాలి దెన్ లాంచ్ స్టేషన్ లాంచ్ స్టేషన్ అంటే అర్థమేంటి ప్రయోగ కేంద్రం భారత కాంటెక్స్ లోపల గతం లోపల టెల్స్ తిరువనంతపురం లోపల టెల్స్ అని చెప్పేసి తుంబ ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అని చెప్పేసి ఉండేది నౌ ఇట్ ఈస్ నాట్ వర్కింగ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ఆపరేషన్ ఇప్పుడు భారతదేశ కాంటెక్స్ లోపల రాకెట్ కేంద్రం అంటేనే మైండ్ లోపలికి బ్లైండ్ గా గుర్తొచ్చేది ఏంటి అంటే శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజింగ్ దట్ ఈస్ వాట్ యునో ఎస్ఎస్డిసి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం గాట్ ఇట్ సో అలాంటి రాక్ లాంగ్ స్టేషన్స్ భారతదేశంలో షార్ అంటే శ్రీహరికోట దగ్గర ఉంటే ప్రపంచం లోపల ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి అనేది కూడా మనం చూడాలి దెన్ లాంచ్ వెహికల్స్ ఆర్ రాకెట్స్ అంటే లాంచ్ వెహికల్స్ వాహక నౌకలు లేదా వాటిని సింపుల్గా మనం ఏమంటాము రాకెట్స్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి వాహక నౌకలు దేన్ని తీసుకెళ్తూ ఉంటాయి అంటే వాహక నౌకలు అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ ఎ వెహికల్ లైక్ యునో బస్ ఆర్ కార్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ మనం బస్ లోపల ఎక్కుతాం బస్సు మన ఒక ప్రదేశం నుంచి మరొక ప్రదేశానికి తీసుకెళ్తుంది ఓకేనా అంటే స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ఎండింగ్ పాయింట్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్ మరి ఇక్కడ వెహికల్స్ ఏవైతే లాంచ్ వెహికల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనము అంతరిక్షం లోపలికి దేన్ని అయితే పంపించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం మేజర్గా మనం శాటిలైట్స్ను డిప్లాయ్ చేస్తాం శాటిలైట్స్ను పంపిస్తాం కాబట్టి శాటిలైట్స్ను తీసుకెళ్లేది ఏది అంటే లాంచ్ వెహికల్ అనమాట నాట్ ఓన్లీ శాటిలైట్స్ ఇతరత్ర గూడ్స్ ను కూడా తీసుకెళ్తా ఉంటుంది మెజారిటీ కేసెస్ లోపల శాటిలైట్స్ దెన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ భారతదేశం లోపల మేజర్ గా మూడు రకాల శాటిలైట్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఐఆర్ఎస్ ఇండియన్ రిమోట్ సెన్సింగ్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ రెండవది ఇన్సాట్ ఇండియన్ నేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ మూడవది ఐఆర్ఎన్ఎస్ఎస్ అని చెప్పేసి ఆర్ దాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే నావిక్ అని చెప్పేసి అంటాం నావిగేషన్ విత్ ఇండియన్ కాన్స్టలేషన్ అని చెప్పేసి అంటాం గట్ ఇట్ సో ఇది మనకు దెన్ జిపిఎస్ ఇది అమెరికన్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ గ్లోబల్ పొజిషనింగ్ సిస్టమ్ అని చెప్పేసి అంటాం జిపిఎస్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి దెన్ గగన్ అని చెప్పేసి ఇది జిపిఎస్ ఆధారిత ఒక నావిగేషనల్ శాటిలైట్ సిస్టమ్ అన్నమాట సో గగన్ అనేది భారతదేశం లోపల డెవలప్ చేసినటువంటి ఒకనొక వ్యవస్
దెన్ ఇంపోర్ట్ ఇంపార్టెంట్ మిషన్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఏదైతే అంతరిక్ష ప్రయోగాలను నిర్వహించేటువంటి సంస్థ ఇస్రో ఏదైతే ఉందో ఆ ఇస్రో టేకప్ చేసినటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి మిషన్స్ ఏమున్నాయి లైక్ చంద్రయాన్ మంగళ్యాన్ లాంటి మిషన్స్ ఏమున్నాయి దెన్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఇంకా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమున్నాయి అంటే గతం నుంచి ఇస్రో స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు నాటికి ఎలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ను పర్ఫామ్ చేయడం జరిగింది ఆర్ కండక్ట్ చేయడం జరిగింది ఇస్రో అనేది చూడాలి దెన్ ఇంపార్టెంట్ శాటిలైట్స్ అంటే ఇప్పటి వరకు ఇస్రో ఏర్పాటు అయినప్పటి నుంచి ఈ రోజు నాటికి ఎన్ని రకాల విభిన్న రకాల శాటిలైట్స్ ను మనం అంతరిక్షం లోపలికి పంపించడం జరిగింది సో డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద స్పేస్ సోఫా సో మరి అవేంటి వాట్ కైండ్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ఆర్ డిప్లాయిడ్ ఇన్ ద స్పేస్ అనేది మనం ఒకసారి డిస్కస్ చేయాలి దెన్ ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ సో ఆస్ట్రోనాట్ అంటే అర్థం ఏంటి వ్యోమగామి అంటే భారతదేశం నుంచి అంతరిక్షం లోపలికి వెళ్ళినటువంటి వ్యోమగాములు ఎవరు మీరందరూ కూడా చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటారు వినుంటారు ఏంటి రాకేష్ శర్మ సో కల్పన చావ్లా సునీత విలియమ్స్ ఇలా చాలా రకాలుగా మనకు ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్స్ జనరల్ గా మనం ఏమన్ ఏమనాలి ఇండియన్ ఆస్ట్రోనాట్ అంటే గగనాట్ ఆర్ వ్యమనాట్ అని చెప్పేసి అనాలి టెక్నికల్ గా ఐ తెలియ ఓకే దెన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆఫ్ ఇస్రో అంటే భవిష్యత్తు లోపల ఇస్రో చేపట్టబోయేటువంటి ప్రయోగాలు ఏంటి లైక్ యూ గగన్యాన్ సో గగన్యాన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు లాంచ్ గగన్యాన్ సోన్ కాబట్టి ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏమున్నాయి అనేది మనం చూడాలి దెన్ ఎయిర్ బ్రీతింగ్ టెక్నాలజీస్ సో ఏబిటి అని చెప్పేసి అంటాం రాకెట్ టెక్నాలజీ లోపల రాకెట్ సైన్స్ లోపల ఎయిర్ బ్రీతింగ్ టెక్నాలజీస్ అనేవి ఉంటాం సో అవి ఏంటి వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్ ఎలా ఉంటారు దెన్ ఇస్రో అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్ సో ఇస్రో అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్ అంటే అర్థం ఏంటి అంటే ఇస్రో కేవలం రాకెట్స్ ను లాంచ్ చేయడమే కాకుండా సమాజ అంటే సమాజానికి దగ్గర దగ్గర లేదా చేరువయ్యే కార్యక్రమాలను కూడా చేపడుతుంది అంటే ఇస్రో యొక్క యాక్టివిటీస్ ను మనం ప్రత్యక్షంగా వీక్షించడానికి చూడడానికి అవకాశాలను కల్పిస్తుంది మీరు పేపర్ లోపల అక్కడిక్కడ చూస్తుంటారు ఎయిత్ క్లాస్ నైన్త్ క్లాస్ స్టూడెంట్స్ కి ఇస్రో ఆహ్వానం షార్ లోపల రాకెట్స్ ను లాంచ్ చేయడాన్ని వీక్షించే అవకాశం స్టూడెంట్స్ కు వస్తుంది ఎవ్రీ సమ్మర్ లోపల ఒక ప్రోగ్రామ్ ను కండక్ట్ చేస్తారు షార్ వాళ్ళు అంటే రాకెట్ కు సంబంధించినటువంటి డిజైన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అని కొన్ని సెమినార్స్ ను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలా సో ఇస్రో కొన్ని అవుట్ రీచ్ యాక్టివిటీస్ ను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ రీసెంట్ డెవలప్మెంట్స్ ఈ మధ్య కాలం లోపల ఎలాంటి డెవలప్మెంట్స్ జరిగాయి స్పేస్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి దెన్ ఇండియా మైల్ స్టోన్స్ ఇండియన్ మైల్ స్టోన్స్ ఇన్ ద స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఇస్రో ఏర్పాటు అయినప్పటి నుండి అంటే ఇస్రో అఫీషియల్ గా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున ఏర్పాటైంది బట్ ఇస్రోకు పూర్వనామం ఏంటి అంటే ఇంకోస్పర్ అని చెప్పేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లోనే సో అప్పటి నుంచి ఈ రోజు నాటికి ఎలాంటి మైల్ స్టోన్స్ బయలు రాళ్ళు అనేవి మనకు భారత అంతరిక్ష రంగం లోపల ఉన్నాయి అనేది మనం చూడాలి గాట్ ఇట్ సో ఇది మనం డిస్కస్ చేయబోయేటటువంటి ఏరియాస్ రైట్ సో స్పేస్ టెక్నాలజీ మరి అసలు స్పేస్ అంటే ఏంటి అంతరిక్షం అంటే అర్థం ఏంటి సో వాట్ ఈస్ స్పేస్ స్పేస్ అనే దాన్ని మనం ఏ విధంగా డిఫైన్ చేయొచ్చు అనేది మనం చూసినట్లయితే సో జనరల్ గా మనకు అట్మాస్ఫియరిక్ లేయర్స్ గురించి మీరు జాగ్రఫీ లోపల అదేవిధంగా మీకు ఎన్వైర్మెంట్ లోపల థర్డ్ చాప్టర్ చెప్పేటప్పుడు కూడా నేను చెప్పా ఏంటి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ అన్ అర్త్ ఇది భూమి సో దిస్ ఈజ్ అ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద అర్త్ భూమి యొక్క ఉపరితల పొర సో దీని యొక్క పైన మనకు వాతావరణం అట్మాస్ఫియర్ అనేది ఉంటుంది so there are different kinds of layers in the atmosphere vatavaranam lopala vibhinna rakala poralu untai ani cheppesi nenu gatham lopala third unit cheppetappudu cheppa so immediately earth is followed by manaku troposphere so idantha kuda troposphere this is uh, uh, this is what you know troposphere then followed by another layer that is stratosphere then mesosphere then ionosphere then finally this is what the exosphere exosphere right so exa exa indicates outer exa ane peru ekkadochina gurtu pettukovali this is what you know outer annamata 
అసలు మిజో తర్వాత ఐనో ఐనో అంటేనే ఐనో ఈజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ఎగ్జోస్పియర్ ఓకే కాబట్టి ఇక్కడ ఎగ్జా అనే టర్మ్ ఎక్కడొచ్చినా ఎప్పుడు వచ్చినా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం ఏంటి అంటే అవుటర్ రీజియన్ ఆర్ అవుటర్ బయట ఇది అన్నట్టు గుర్తుపెట్టుకోవాలి కాబట్టి ఇలా ఈ అట్మాస్పియరిక్ లేయర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటిలో కంప్లీట్ గా అప్పర్ మోస్ట్ లేయర్ ఆర్ అవుటర్ లేయర్ ఆఫ్ ద అట్మాస్పియర్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ యు నో స్పేస్ అంతరిక్షం అంటే అర్థమేంటి వాతావరణం లోపల అత్యున్నత పొర లేదా చిట్ట చివరి పొర లేదా వెలుపలి పొర లేదా బయటి పొర ఏదైతే ఉందో సో దీనినే మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటే స్పేస్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం మరి ఈ స్పేస్ ఏదైతే ఉందో దీనిపైన దీనిలోకి మనం ఏం పంపిస్తున్నాం భూమి నుంచి ఇక్కడి నుంచి మనం ఒక రాకెట్ను లాంచ్ చేస్తున్నాం ఒక రాకెట్ను లాంచ్ చేస్తున్నాం సో లాంచ్ చేసి ఇక్కడికి ఇక్కడికి మనము ఒక శాటిలైట్ను డిప్లాయ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక ఉపగ్రహాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నాం సో ప్రవేశపెట్టి ఈ భూమి పైన ఏం జరుగుతుంది అనేది దీని లోపల కొన్ని రకాల సెన్సార్స్ కానీ కొన్ని రకాల డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే కొన్ని పరికరాలను ఆ ఉపగ్రహానికి అమర్చడం వల్ల ఈ పరికరాలు ఈ సెన్సార్స్ ఏం చేస్తున్నాయి అంటే భూమి పైన ఉన్నటువంటి ప్రతి ప్రదేశాన్ని అధ్యయనం చేస్తున్నా ఓకేనా కంప్లీట్ గా పిక్చరైజ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కంప్లీట్ గా మనకు డేటాను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఆ పరికరాలు మరి దీనికోసము స్పేస్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో అది కాలానుగుణంగా డెవలప్ అవుతూ అవుతూ వస్తుంది మరి వాస్తవానికి ఇక్కడ భారతదేశం లోపల నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ భారతదేశం లోపల నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఫెబ్ ట్వంటీ త్రీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఫెబ్ ట్వంటీ త్రీ సో ఈ రోజున మనకు హూ వాజ్ అ ఫస్ట్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాస్ జవహర్ లాల్ నెహ్రూ సో జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఎవరైతే భారతదేశం మొదటి ప్రధానమంత్రి ఉన్నారో సో తను ఏం చేశాడు అంటే విక్రమ్ సరాభాయ్ ఓకేనా సో నెహ్రూ నెహ్రూ విక్రమ్ సారాభాయ్ సో విక్రమ్ సారాభాయ్ ఆధ్వర్యం లోపల ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది so that committee was incospar a committee peru enti ante incospar an cheppesi okay na so incospar anatvadi committee ni erpaadu cheyadam jarigindi vikram sarabhai chairman ga evar erpaadu chesaru ante appadi bharata desha pradhana mantri nehru mari enti incospar ante indian indian national committee for space research so indian national committee for space research so in cospar an cheppes antunnam indian national committee for space research anedi edaithe undo so deeni paina kuda gatham lopala manaku prashnalu adagadam jarigindi jagratta ga gurtu pettko so in cospar eppudu erpaadu cheyadam jarigindi deenni anante 1962 feb 23rd rojuna evaru erpaadu cheyadam jarigindi ante nehru ఎవరి ఎవరు చైర్మన్ గా లేదా ఎవరు హెడ్ గా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అనంటే విక్రమ్ సరాభాయ్ నేతృత్వం లోపల సో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో విక్రమ్ సరాభాయ్ తో పాటుగా యు కెన్ రిమెంబర్ నాదర్ పర్సన్ మెంబర్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ యూనో కమిటీ రామ్ నాథన్ సో రామ్ నాథన్ కూడా ఉన్నారు మరి ఎప్పుడైతే ఈ ఇంకోస్పర్ అనేటువంటి ఈ కమిటీ ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు అని అంటే భారతదేశం లోపల ఈ స్పేస్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో స్పేస్ టెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో దాని లోపల మీరు రీసెర్చ్ చేయండి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయండి ప్రయోగాలు నిర్వహించండి భారతదేశం కూడా ప్రపంచం లోపల మంచి ప్రయోగాలు చేసేటువంటి కేంద్రంగా ఉండాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లోపల ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది గాట్ ఇట్ మరి ఈ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లోపల ఏర్పాటు అయినటువంటి ఇంకోస్పర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఇది నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ ట్వంటీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో సో ఈ రోజున ఈ రోజున మనకు భారతదేశం ఏదైతే ఉందో భారతదేశంలో ఒక పాపులర్ యునో సెంటర్ ఉంటుంది మీరు చాలా సందర్భాల లోపల వింటుంటారు దట్ ఈస్ వాట్ యునో ఓకే ఇట్లా ఉంటే ఇక్కడ దెర్ ఈస్ అ లొకేషన్ ఈ లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ ఈస్ 
టెల్స్ ఇక్కడ ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇంకోస్పర్ ఆధ్వర్యం లోపల ఒక సంస్థాగత నిర్మాణం ఏర్పాటు కావడం జరిగింది సో దాని పేరు ఏంటి అంటే టెల్స్ తుంబా ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో తుంబా ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ తుంబా ఈజ్ అ లొకేషన్ నియర్ బై తిరువనంతపురం సో కేరళ రాష్ట్రం లోపల ఉన్నటువంటి తిరువనంతపురానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి లొకేషన్ ఏంటి అంటే తుంబా సో అక్కడ మనకు రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఏ పేరుతో ఏర్పాటు చేశారు అంటే తుంబా ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి ఎవరి ఆధ్వర్యం లోపల పనిచేసింది ఇక్కడ ప్రయోగాలు ఎవరి ఆధ్వర్యం లోపల చేపట్టారు అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను కదా ఇంకోస్పర్ ఓకేనా సో ఇంకోస్పర్ ఆధ్వర్యం లోపల ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ రైట్ సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదైతే ఉందో సో మొట్టమొదటి ప్రయోగం ఓకే సో మొట్టమొదటి ప్రయోగము ఎప్పుడు జరిగింది అని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు చెప్పాను నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ ట్వంటీ వన్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజున ప్రఫుల్ భావ్సర్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి పేరు ప్రఫుల్ భావ్సర్ సో ప్రఫుల్ భావ్సర్ అనేటువంటి ఒక స్పేస్ సైంటిస్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంతరిక్ష శాస్త్రవేత్త ఎవరైతే ఉన్నారో సో ప్రఫుల్ భావ్సర్ ఆధ్వర్యం లోపల నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఈ ఈ స్టేషన్ నుంచి ఒక రాకెట్ ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఒక రాకెట్ ను లాంచ్ చేశాం మరి ఈ రాకెట్ ను ప్రయోగించాం దట్ రాకెట్ వాస్ యూనో నైకీ అపాచి ద రాకెట్ నేమ్ వాస్ నైకీ అపాచి సో ఇది బేసిక్ గా ఈ రాకెట్ సౌండింగ్ రాకెట్ అన్నమాట ఈ రాకెట్ ఇట్ ఈస్ బేసికల్లీ ఆ సౌండింగ్ రాకెట్ దాని పేరు ఏంటి అంటే నైకీ అపాచి ఓకే సో నైకీ అపాచి అనేటువంటి పేరుతో నైకీ అపాచి అనేటువంటి పేరుతో జనరల్ గా ఈ నైకీ అపాచి అనేటువంటి రాకెట్ ను రెండు రకాల దేశాలు కలిసి తయారు చేశారు ఏంటి అది అంటే యుఎస్ఏ అండ్ ఫ్రాన్స్ ఓకేనా సో యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా అండ్ ఫ్రాన్స్ ఈ రెండు దేశాలు కలిసి నైకీ అపాచి అనేటువంటి పేరుతో ఒక రాకెట్ ను తయారు చేయడం జరిగింది ఆ రాకెట్ ను మనం ప్రయోగించాం ఎక్కడి నుండి అంటే తుంబా నుండి మీన్స్ యూనో తిరువనంతపురం నుండి మరి ఇక్కడ ఈ రాకెట్ టైప్ ఏంటి అంటే సౌండింగ్ రాకెట్ మీకు ఎప్పుడైనా ఎక్కడైనా ఈ పేరు గుర్తొస్తే సౌండింగ్ రాకెట్ అనేటువంటి పేరు గుర్తొస్తే దిస్ ఈజ్ మెన్ ఫర్ యూనో ఎక్స్పెరిమెంటల్ రాకెట్ దిస్ ఈజ్ బేసికల్లీ అన్ ఎక్స్పెరిమెంటల్ రాకెట్ ఇది కేవలం ఒక ప్రయోగాత్మక రాకెట్ అంటే ఒక రాకెట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం ఏదైతే స్పేస్ లోపలికి రైట్ సో ఏదైతే స్పేస్ లోపలికి మనం పంపించాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నామో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనేటువంటి ఒక వస్తువును అంతరిక్షం లోపలికి మనం పంపించాలి అనుకుంటున్నాం సో ఫస్ట్ ఏ మనం ఫస్ట్ రాకెట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లోనే పంపించలేం కదా మరి ఈ రాకెట్ అక్కడికి వెళ్ళేటువంటి ఎబిలిటీ ఉంటుందా ఉండదా మధ్యలోనే కూలిపోతుందా మధ్యలోనే డ్యామేజ్ అవుతుందా మధ్యలోనే ఫాల్ ఆఫ్ అవుతుందా అనేది ఇందులో ఉన్నటువంటి ఈ రాకెట్ లో ఉన్నటువంటి ఫ్యూల్స్ ఇంధనాలు సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయా రాకెట్ లోపల ఉన్నటువంటి ఎక్విప్మెంట్ ఫెసిలిటీస్ యునో అందులో ఉన్నటువంటి మనం ప్రవేశపెట్టినటువంటి వివిధ రకాల పరికరాలు సక్రమంగా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అనేది మనం తెలుసుకోవాలి అంటే ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఈ రాకెట్ ను ఎక్స్పెరిమెంట్ కోసం వాడుతూ ఉంటాం అలా మొట్టమొదటిసారిగా భారతదేశం లోపల నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ రోజున ఈ ప్రఫుల్ భావ్సర్ ఆధ్వర్యం లోపల ఒక ఎక్స్పెరిమెంటల్ రాకెట్ ను మనం ప్రయోగం చేశాము దట్ ఈజ్ యూనో బేసికల్లీ అ సౌండింగ్ రాకెట్ ద నేమ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ సౌండింగ్ రాకెట్ వాస్ యూనో నైకీ అపాచి దట్ వాస్ బిల్ట్ బై టూ కంట్రీస్ వన్ ఈస్ యుఎస్ఏ అండ్ నాదర్ కంట్రీ వాస్ ఫ్రాన్స్ సో ఇది జనరల్ గా మనకు నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ అంటే ఇంకోస్పర్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత డెవలప్మెంట్ అన్నమాట డెవలప్మెంట్ గాట్ ఇట్ మరి ఇక్కడ ఈ సౌండింగ్ రాకెట్ ను మనం ఈ రోజున లాంచ్ చేసాం ఎక్కడి నుంచి లాంచ్ చేసాము తిరువనంతపురం అంటే తుంబా దగ్గర నుండి అక్కడ ఎక్కడి నుంచి అంటే ఒక చర్చ్ ఉంటుంది ద చర్చ్ యూజ్ యూనో సెయింట్ మేరీస్ so saint mary's magdalene saint mary's magdalene church 
సో సెయింట్ మేరీస్ మ్యాగ్డలీన్ చర్చ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుండి మనం ఈ రాకెట్ ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇక్కడ ఇప్పుడు ఇస్రో సైంటిస్టులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇస్రో శాస్త్రవేత్తలు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఇక్కడ నుంచి అంటే మొదటి ప్రయోగం ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ వాజ్ డన్ ఫ్రమ్ సెయింట్ మేరీస్ మ్యాగ్డలీన్ చర్చ్ కాబట్టి ఈ సెయింట్ మేరీస్ మ్యాగ్డలీనా చర్చ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఇస్రో సైంటిస్టులు ప్రస్తుతం ఏ పేరుతో పిలుస్తున్నారు అని అంటే సో దిస్ ఈస్ రికార్డెడ్ యాజ్ ద మెకా సో మెకా ఆఫ్ రాకెట్ సైన్స్ సో మెకా ఆఫ్ ఇండియన్ రాకెట్ సైన్స్ అనమాట ఓకే మెకా ఆఫ్ ఇండియన్ రాకెట్ సైన్స్ సో మెకా నతి మట మక్కా మక్కా ఉంటుంది కదా మక్కా మసీద్ అని చెప్పేసి మీరు వినుండాలి ఇస్లాం మతానికి సంబంధించిన సెంటర్ పాయింట్ ఏంటి అంటే మెక్కా కాబట్టి మొదటిసారిగా భారతదేశం లోపల రాకెట్ ను లాంచ్ చేసినప్పటి లొకేషన్ సెయింట్ మేరీస్ మ్యాగ్డలీనా చర్చ్ కాబట్టి సో దాట్ చర్చ్ ఈజ్ రికార్డెడ్ యాజ్ అ మెకో ఆఫ్ ఇండియన్ రాకెట్ సైన్స్ భారత రాకెట్ సైన్స్ కి మక్కాగా ఏ ప్రదేశాన్ని మనం పిలవడం జరుగుతా ఉన్నది అని అంటే సెయింట్ మేరీస్ మ్యాగ్డలీనా చర్చ్ ఏదైతే ఉందో తిరువనంతపురం లోపల సో దాన్ని మనం పిలుస్తున్నాం ఓకే అంటే ఇంకోస్పర్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ అనేది జరిగింది ఇలాంటి డెవలప్మెంట్ చోటు చేసుకోవడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఈ టెల్స్ ఏదైతే ఉందో అంటే తుంబా దగ్గరనే ఎందుకు రాకెట్ ప్రయోగాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది తుంబా దగ్గరనే మనం ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాం ఓకే ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాం అంటే ఇక్కడ దెర్ ఈస్ యూనో ఈక్వేటర్ ఇది ఈక్వేటర్ అంటే భూమధ్య రేఖ సో భూమధ్య రేఖకి ఇది తుంబా లొకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది చాలా దగ్గరగా ఉంటుంది సో దిస్ తుంబా ఈస్ నియర్ టు ద ఈక్వేటర్ తుంబా అనేది భూమధ్య రేఖకు దగ్గరగా ఉంటుంది కాబట్టి మరి భూమధ్య రేఖ దగ్గర ఏంటి మనకు ఏంటి ఇక్కడ అడ్వాంటేజ్ అంటే సో గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఈజ్ వెరీ లెస్ అట్ ద ఈక్వేటర్ సో భూమధ్య రేఖ దగ్గర మనకు గురుత్వాకర్షణ బలం గురుత్వాకర్షణ శక్తి ఏదైతే ఉందో అది తక్కువగా ఉంటుంది గురుత్వాకర్షణ శక్తి తక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఒక వస్తువును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రాకెట్ ఇది రాకెట్ అనుకున్నప్పుడు మనం దీన్ని ఏం చేస్తాం మండిస్తాం మండిస్తే ఇది ఏమవుతుంది పైకి వెళ్తుంది మరి పైకి ఎప్పుడు వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ ఈ భూమికి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ ప్రదేశానికి ఒకవేళ ఈ వస్తువును కిందికి లాగేటువంటి ఎబిలిటీ తక్కువగా ఉంది అనుకోండి అంటే గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ తక్కువగా ఉంటే అప్పుడు ఈ రాకెట్ బలంగా పైకి ఎగరగలుగుతుంది ఓకేనా సో ఒకవేళ గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ ఎక్కువగా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనము బాగా దీన్ని అంటే మనం వాడేటువంటి ఫ్యూల్ ఏదైతే ఉందో దీనికి ఎక్కువగా ఫ్యూల్ వాడాలి అంటే ఇంధనాన్ని ఎక్కువగా వాడితే ఇంధనాన్ని ఎక్కువగా వాడితే తప్ప దీన్ని పైకి మనము లాంచ్ చేయలేము గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ తక్కువగా ఉంది అనుకోండి కొద్దిగా ఇంధనంతో మనం దీన్ని పైకి లాంచ్ చేయొచ్చు so this is a beauty of you know tumba number 1 number 2 rendavadi enti but idu rocket launching station rocket launching station anade strategic area ga pariganinchabadutundi ante vyuhaatmaka pranthanga pariganistam kabatti rep bhavishyathu lopala ikkada mana ee rocket launching station edaithe undo danni pelchi veyakunda ikkada manaku pakistan undi itu vaipu itu vaipu china undi మరి ఇక్కడ చైనా నుండి అదేవిధంగా పాకిస్తాన్ నుండి ఇక్కడికి అటాక్ చేసి దీన్ని పేల్చి వేసేంత ఈజీగా మనకు అందుబాటులో ఉండొద్దు రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ రాజస్థాన్ ప్రాంతం లోపల ఏర్పాటు చేసే ఇమీడియట్ గా ఇక్కడ నుంచి మిజైల్ లాంచ్ చేసి దీన్ని పేల్చి వేసే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ నార్త్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ లోపల కనుక మనం ఏర్పాటు చేస్తే చైనా దాన్ని లాంచ్ కంప్లీట్ గా ఫైర్ చేసే అవకాశం ఉంది కాబట్టి తుంబా అనేది ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ యూనో ఫార్దర్ పాయింట్ so it is distant from pakistan and china pakistan mariyu china nundi idi koncham dooram lopala unnadi kabatti so ee context lopala kuda manam thumba daggara oka rocket launching station airport chesam and moodava aspect enti ante ikkada ee thumba ku paina ikkada unnatvanti ee chuttu pakkala unnatvanti pradesham undi kada ఇదంతా సో ఇదంతా గ్రావిటేషనల్ అట్రాక్షన్ తక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి చాలా ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం అనేది ఉంటుంది సో ఫలితంగా ఇక్కడ మనం ఈజీగా ఈజీగా అవుటర్ అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ అందాం సో అప్పర్ అట్మాస్ఫియర్ 
and uh, ionosphere so ionospheric studies evaithe unnayo and inka other studies evaithe unnar so like you know low at the altitudes మీకు ఇంత ముందు చెప్పాను అయనోస్పియరిక్ స్టడీస్ అంటే అయనోస్పియర్ నథింగ్ బట్ ఆల్మోస్ట్ మనకు స్పేస్ దీనికి సంబంధించినటువంటి అధ్యయనాలు ప్రశాంతంగా ఉంటాయి ఇక్కడ చుట్టుపక్కల ప్రశాంతంగా ఉంటే వాతావరణం మనం ఈజీగా అధ్యయనాలు చేయడానికి స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది లో ఆల్టిట్యూడ్ తక్కువ ఎత్తుగల ప్రదేశం లోపల ఎలాంటి వాతావరణ సంఘటన అట్మాస్పియరిక్ కాంపోజిషన్ ఎలా ఉంది అనే దానిపైన స్టడీస్ దెన్ అప్పర్ అట్మాస్పియర్ అంటే లైక్ యూనో అప్పర్ అట్మాస్పియర్ అంటే అయనోస్పియర్ ఎగ్జోస్పియర్ ఇట్లాంటి స్టడీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సులభంగా మనం ఎంత ఏమంటారు అంటే ఎంత ప్రశాంతంగా మనకు వాతావరణం ఉంటుందో ఆ ప్రశాంతమైనటువంటి వాతావరణం లోపల మనము దాన్ని స్టడీ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా మనం స్టడీ చేయడానికి ఈ ప్లేస్ ఏదైతే ఉందో దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ ఫిట్ ఫర్ స్టడీస్ దిస్ ప్లేస్ ఈజ్ సూటబుల్ ఫర్ యునో అట్మాస్పియరిక్ స్టడీస్ కాబట్టి ఇలాంటి కాంటెక్స్ట్లలో భాగంగా మనం ఇక్కడ తుంబా దగ్గర ఈ టెల్స్ ఏదైతే ఉందో తుంబా ఈక్వటోరియల్ రాకెట్ లాంచింగ్ స్టేషన్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని మనం ఈ ప్రదేశం లోపల ఏర్పాటు చేయడం అనేది జరిగింది గాట్ ఇట్ అంటే ఇక్కడ చూడండి ఇలా మనం స్పేస్ను డెవలప్ చేసాం ఎవరు డెవలప్ చేశారు ఇంకోస్పర్ అనేది ఫస్ట్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసింది ఎప్పుడు ఏర్పాటైంది అని చెప్పేసి అన్నాను ఇంకోస్పర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఫెబ్ ట్వంటీ థర్డ్ అని చెప్పేసి అన్నా నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ మరి నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఏర్పాటు అయిన తర్వాత నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లోపల ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసాం మరి చేయడానికన్నా ముందే ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ చేయడానికన్నా ముందే అసలు ట్రిగ్గరింగ్ ఏజెంట్ ఏంది భారతదేశం లోపల ఎందుకు ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేసాం అంటే భారతదేశం లోపల నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ కన్నా ముందే ప్రపంచం లోపల కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ జరిగా మేజర్ మైల్ స్టోన్ ఏ సందర్భం లోపల జరిగింది అంటే మీరందరు చిన్నప్పుడు జీకే బుక్ లోపల చదువుకొని ఉంటాం సో ఏంటి మేజర్ డెవలప్మెంట్ అంటే మేజర్ డెవలప్మెంట్ వాజ్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ నాలుగు ఇది కంప్లీట్ గా స్పేస్ సైన్స్ లోపలనే ఒక మైలు రాయ్ సో దీస్ డేట్ దీస్ డేట్ అండ్ ఇయర్ ఈజ్ రిగార్డెడ్ యాజ్ అ మైల్ స్టోన్ ఇన్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఏం జరిగింది అంటే ఇక్కడ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్న యుఎస్ఎస్ఆర్ యుఎస్ఎస్ఆర్ లైక్ యునో ఇప్పుడు రష్యా సో యునైట్ యూనియన్ ఆఫ్ సో సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్ అని చెప్పేసి అంటాం సో యూనియన్ ఆఫ్ సోవియట్ సోషలిస్ట్ రిపబ్లిక్స్ అంటే రష్యాతో పాటుగా చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి దేశాలన్నీ కూడా గతంలో ఒకే ఒక దేశంగా ఒకే ఒక యూనిట్గా ఉండేది ఆ యూనిట్ పేరు ఏంటి అంటే యుఎస్ఎస్ఆర్ ప్రస్తుతం మీరు రష్యా అని చెప్పేసి గుర్తుపెట్టుకోండి మరి వీళ్ళు ఏం చేశారు ఒక శాటిలైట్ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది దట్ ఈస్ వాట్ స్పుత్నిక్ సో స్పుత్నిక్ వన్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక శాటిలైట్ను లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అక్టోబర్ ఫోర్త్ రోజున మరి ఎప్పుడైతే యుఎస్ఎస్ఆర్ వాళ్ళు ఇలాంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేపట్టడం జరిగిందో అప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం కూడా ప్రపంచం దృష్టి అంతా కూడా ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ వైపుకు వెళ్ళింది దానిలో భాగంగా భారతదేశం కూడా మరి రీసెర్చ్ ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలి అని చెప్పేసే ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లోపల ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెహ్రూ ఆధ్వర్యం నెహ్రూ ఏర్పాటు చేశాడు గాట్ ఇట్ మరి దీనికన్నా ముందే అసలు భారతదేశం లోపల ఇంకోస్పర్ ఏర్పాటైన తర్వాతనే మనకు భారతదేశంలో స్పేస్ సైన్స్ డెవలప్ అయిందా ఆర్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయా అంటే కాదు నైన్టీన్ ట్వంటీస్ డికేడ్లో ఓకేనా సో నైన్టీన్ ట్వంటీస్ డికేడ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైవ దశకం ఏదైతే ఉందో సో ఇక్కడ భారతదేశం లోపల కోల్కతాకు చెందిన సో కోల్కతాకు చెందినటువంటి శిశిర్ కుమార్ మిత్ర ఓకే శిశిర్ కుమార్ మిత్ర దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో కోల్కతాకు చెందినటువంటి శిశిర్ కుమార్ మిత్ర ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతను మొదటిసారిగా భారతదేశం లోపల ఐనోస్పియరిక్ స్టడీస్ ఇది ఉంది కదా ఐనోస్పియరిక్ స్టడీస్ ను చేశారు 
అంటే ఆయనోస్పియరిక్ స్టడీస్ నథింగ్ బట్ ఆల్మోస్ట్ స్పేస్ అనమాట అంటే భారతదేశం లోపల మొదటిసారిగా అంతరిక్ష ప్రయోగాలను నిర్వహించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే శిశిర్ కుమార్ మిత్రా ఫ్రమ్ కోల్కతా డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ పంతొమ్మిది వందల ఇరవైవ దశకం లోపల సో ఫస్ట్ స్పేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ వాజ్ డన్ బై శిశిర్ కుమార్ మిత్రా ఫ్రమ్ కోల్కతా డ్యూరింగ్ నైన్టీన్ ట్వంటీస్ గుర్తుపెట్టుకోండి మరి ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగిన తర్వాత ఇది జరిగింది ఇది జరిగిన తర్వాత ఇది ఏర్పాటైంది ఇది ఏర్పాటైన తర్వాత ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేశాము మరి చేసిన తర్వాత ఈ కమిటీ కమిటీగానే ఉండొద్దు ఒక ఆర్గనైజేషన్గా మారాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఏర్పాటైనటువంటి ఇంకోస్పర్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ ఓకేనా నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున దేనిగా మారింది అని అంటే ఇస్రో దేనిగా మారింది అది ఇస్రోగా మారింది ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్గా మారింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ గాట్ ఇట్ అంటే ఇంకోస్పర్ దేనిగా మారింది అన్నట్లు ఇస్రోగా మారింది కాబట్టి ద ప్రీవియస్ నేమ్ ఆఫ్ ఇస్రో ఆర్ ద ప్రయర్ ఫామ్ ఆఫ్ ఇస్రో ఏంటి అంటే ఇంకోస్పర్ అంటే ఇస్రో యొక్క పూర్వపు రూపం ఇస్రో యొక్క పూర్వపు రూపం ఏంటి అని అంటే ఇంకోస్పర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకేనా ఇంకోస్పర్ ని ఎప్పుడు ఏర్పాటు చేసాం నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ ఫెబ్ ట్వంటీ థర్డ్ దెన్ ఇస్రో ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున ఏర్పాటు చేశాం ఇస్రో ఏర్పాటు కాక ముందు ఇంకోస్పర్ ఆధ్వర్యం లోపల జరిగినటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఎప్పుడు జరిగింది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ లోపల జరిగింది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో జరిగింది ప్రఫుల్ భావసర్ ఆధ్వర్యం లోపల జరిగింది మరి ఇంకోస్పర్ యొక్క చైర్మన్ ఎవరు ఎవరి ఆధ్వర్యం లోపల ఈ ఇంకోస్పర్ అనేటువంటి కమిటీని ఏర్పాటు చేశాము అని అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ కాబట్టి విక్రమ్ సారాభాయ్ చాలా కీలకమైనటువంటి వ్యక్తి అండ్ ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో మరి ఇలాంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో విక్రమ్ సారాభాయ్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతన్ని మనం ఏ విధంగా ట్రీట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ స్పేస్ ప్రోగ్రామ్ సో హీఈస్ విక్రమ్ సారాభాయ్ సో ఇతన్ని మనం ఏ విధంగా పిలుస్తుంటాం ద స్పేస్ మ్యాన్ ద స్పేస్ మ్యాన్ or father of indian space program so father of indian space program an cheppes antam ade vidhanga particular ga particular ga manaku former president of india dr apj abdul kalam so apj abdul kalam so kalam garu విక్రమ్ సారాభాయ్ ని ఏ విధంగా పిలవడం జరిగింది అంటే మహాత్మా ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ మహాత్మా ఆఫ్ మహాత్మా నథింగ్ బట్ మహాత్మా గాంధీ అన్నమాట సో మహాత్మా గాంధీ ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ ఓకే సో మహాత్మా గాంధీ ఆఫ్ ఇండియన్ సైన్స్ అనేటువంటి పేరుతో విక్రమ్ సారాభాయ్ ని పిలిచినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే డాక్టర్ ఏపీజె అబ్దుల్ కలాం ఓకే సో ఇది జనరల్ గా మనకు ఇస్రో ఏర్పాటు అయ్యే వరకు ఇస్రో ఏర్పాటు అయ్యే వరకు ఉన్నటువంటి జరిగినటువంటి డెవలప్మెంట్స్ మరి ఇస్రో ఏర్పాటు కాక ముందే భారతదేశం లోపల మనకు ఆస్ట్రోనామికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి ఆస్ట్రోనామికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే ఖగోళ ప్రయోగాలు ఖగోళ ప్రయోగాలు అంటే ఆస్ట్రోనామికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అంటే దూరంలో ఆకాశం లోపల ఉన్నటువంటి స్టార్స్ పైన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కానీ ప్లానెట్స్ పైన గ్రహాలు ఉపగ్రహాలు నక్షత్రాల పైన జరిగేటువంటి వాటిని తీక్షణంగా గుర్తించడానికి చూడడానికి కొన్ని రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరిగాయి వాటిని మనం ఆస్ట్రోనామికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఖగోళ ప్రయోగాలు అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి దానికోసం మూడు రకాల సెంటర్స్ ఏర్పడ్డాయి బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇస్రో ఇస్రో ఏర్పాటు కావడానికన్నా ముందు మనకు మూడు రకాల గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు రకాల సెంటర్స్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెంబర్ వన్ ఈస్ కొలాబా ఆర్ బాంబే అబ్జర్వేటరీ అని చెప్పేసి నంబర్ టూ ఈస్ ఏరీస్ ఏరీస్ అని చెప్పేసి నంబర్ టూ మూడవది ఏంటి అంటే జపల్ రంగాపూర్ అబ్జర్వేటరీ సో జపల్ రంగాపూర్ అబ్జర్వేటరీ అని చెప్పేసి మూడున్నా సో ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ స్లైడ్ లోపల పెట్టాను చూడండి ఒకటి కొలాబా ఆర్ బాంబే అబ్జర్వేటరీ 
రెండవది ఏరీస్ ఏరీస్ అని చెప్పాను కదా ఏరీస్ ఏరీస్ యొక్క ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి అంటే ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూషన్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషనల్ స్టడీస్ అని చెప్పేసి దెన్ జపల్ రంగాపూర్ అబ్జర్వేటరీ జేఆర్ఓ అని చెప్పేసి అంటాం గాట్ ఇట్ మరి ఏంటి వీటి యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ జస్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి కొలాబా అనేది ఒక ఐలాండ్ ఎక్కడ ఉన్నటువంటి ఐలాండ్ ఇదంటే బాంబే దగ్గర రైట్ సో బాంబే దగ్గర ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఇండియన్ మ్యాప్ అనుకున్నట్లయితే సో ఇక్కడ మనకు ముంబై ఉంటుంది ఇక్కడ సో ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఒక ఐలాండ్ ఏంటి అంటే కొలాబా మరి ఈ కొలాబా ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ ఒక అబ్జర్వేటరీ అబ్జర్వేషన్ అంటే అర్థం ఏంటి పరిశీలన ఒక పరిశీలన కేంద్రాన్ని మనం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు మనం అంటే బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ దట్ ఈస్ ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లోపల ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఎవరు ఏర్పాటు చేశారు బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ హూ హూ రూల్డ్ ఆర్ ఇండియా అంటే ఆబ్వియస్లీ ఇట్ వాస్ యునో ఈఐసి ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ సో ఈఐసి ఏదైతే ఉందో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏదైతే ఉందో సో వీళ్ళు ఈ కొలాబా దగ్గర ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ లోపల ఖగోళ ప్రయోగాల కోసం ఒక అబ్జర్వేటరీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ అబ్జర్వేటరీ పేరు ఏంటి అంటే కొలాబా ఆర్ బాంబే అబ్జర్వేటరీ సింపల్ దెన్ కమ్ టు ద సెకండ్ వన్ ఏరీస్ ఓకే ఏరీస్ మరి ఏరీస్ ఏంటి ఆర్యభట్ట రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ ఏంటంటే దేనికోసం ఇది అబ్జర్వేషన్ మళ్ళీ కూడా అంటే నక్షత్రాలను పరిశీలించడానికి గ్రహాలు ఉపగ్రహాలను పరిశీలించడం కోసం చేసేటువంటి ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అబ్జర్వేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో దాన్నే అబ్జర్వేషనల్ సైన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఇక్కడ ఎవరి పేరు మీద ఏర్పాటైంది మనకు తెలుసు సో వెల్ నోన్ సైంటిస్ట్ ఫ్రమ్ ఇండియా ఆర్యభట్ట ఓకే మరి ఇది మొదటిసారిగా ఎక్కడ ఏర్పాటు కావడం జరిగింది ఏరీస్ అంటే ఇక్కడ యూపీ ఉంది కదా యూపీ సో యూపీ లోపల ఇది వారాణసి ఓకేనా సో యూపీ లోపల ఉన్నటువంటి వారాణసి ఏదైతే ఉందో సో ఈ వారాణసి దగ్గర నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోపల సో దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ మరి నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ లోపల ఏర్పాటు అయినటువంటి ఏరీస్ ని ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే నైనిటాల్ మనకు డెహ్రాడూన్ ఉంది కదా ఉత్తరాఖండ్ సో ఉత్తరాఖండ్ లోపల ఉన్నటువంటి నైనిటాల్ ఏదైతే ఉందో నైనిటాల్ లోపల ఒక పీక్ ఉంటుంది ఒక పర్వతం రైట్ ఒక పీక్ ఒక శిఖరం సో దాట్ వాజ్ యునో మనోరా పీక్ సో మనోరా పీక్ మనోరా శిఖరం ఏదైతే ఉందో నైనిటాల్ లోపల ఉంటుంది మనోరా పీక్ మనోరా శిఖరం ఈ మనోరా శిఖరం దగ్గరికి దీన్ని షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఓకేనా నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ మరి అక్కడ షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ నైనిటాల్ వద్ద నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లోపల ఒక టెలిస్కోప్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ యునో సంపూర్ణానంద్ టెలిస్కోప్ ఓకే సో సంపూర్ణానంద్ సంపూర్ణానంద్ టెలిస్కోప్ అనేటువంటి పేరుతో ఒక టెలిస్కోప్ ను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మనోరా పిక్ నైనిటాల్ వద్ద ఏ సంవత్సరం లోపల నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సో దీని యొక్క ఫీచర్ ఏంటి అంటే వన్ నాట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ ఉన్నటువంటి టెలిస్కోప్ అన్నమాట మనందరికి తెలుసు టెలి అంటేనే దూరం టెలి అంటేనే దూరం టెలిఫోన్ టెలిగ్రాఫ్ టెలి అంటేనే ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి దూరం అన్నమాట గాట్ ఇట్ మరి ఇక్కడ ఈ టెలిస్కోప్ దేనికోసం ఈ సంపూర్ణానంద టెలిస్కోప్ అనేది దేనికోసం ఉద్దేశించి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ దిస్ ఈస్ అబ్జర్వేషనల్ సైన్సెస్ ఆర్ ఆస్ట్రోనామికల్ సైన్సెస్ ఆర్ ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్స్ అనమాట ఎందుకోసం ఇది అంటే ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్స్ రైట్ సో ఆప్టికల్ అబ్జర్వేషన్ ఆప్టిక్స్ అంటేనే కాంతి కాంతి అంటే అర్థం ఏంటి స్టార్స్ కి సంబంధించి పర్టికులర్ గా స్టార్స్ ఓకేనా కాబట్టి ఆప్టికల్ అంటేనే కాంతి కాబట్టి ఇది స్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఓకేనా వాటిపైన రీసెర్చ్ చేస్తుంది ఇందులో భాగంగా స్టార్స్ ఫార్మింగ్ ఏరియాస్ ఓకేనా స్టార్ ఫార్మింగ్ ఏరియాస్ అంటే అసలు నక్షత్రాలు 
ఎక్కడ ఏర్పాటు అవుతాయి నక్షత్రాలు ఏర్పడే ప్రదేశం దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ స్టార్ కాన్స్టలేషన్ స్టార్ కాన్స్టలేషన్ అంటే నక్షత్రాల సమూహాలు నక్షత్రాలు గుంపులు గుంపులుగా ఉంటాయి కదా సో ఆ గుంపును దాట్ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టార్స్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ కాన్స్టలేషన్ ఆ కాన్స్టలేషన్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం సో దీన్ని తెలుసుకోవడం కోసం దీన్ని పరిశీలించడం కోసం మరి నక్షత్రాలు ఎక్కడ ఏర్పాటు అవుతాయో ఆ ప్రదేశాలను ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం అదేవిధంగా కామెట్స్ సో కామెట్స్ అంటే తోక చుక్కలు ఏవైతే ఉన్నాయో తోక చుక్కల పైన అధ్యయనం చేయడం కోసం ఈ మూడు రకాల అంశాలను అధ్యయనం చేయడం కోసం దీస్ త్రీ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూ కెన్ రిమెంబర్ దీనిపైన గతం లోపల కూడా మనకు ఏపీపిఎస్ గ్రూప్ వన్ లోపల క్వశ్చన్ అడగడం జరిగింది ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఓకేనా సో స్టార్ ఫార్మింగ్ ఏరియాస్ నక్షత్రాలు ఏర్పడేటువంటి ప్రదేశాలు అదేవిధంగా స్టార్ కాన్స్టలేషన్ నక్షత్రాల యొక్క సమూహాలు లేదా గుంపులను తెలుసుకోవడం కోసము అదేవిధంగా కామెట్స్ తోక చుక్కల పైన అధ్యయనం చేయడం కోసము మనకు ఈ వన్ నాట్ ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లో ఉన్నటువంటి సంపూర్ణానంద టెలిస్కోపును నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ లోపల ఇక్కడ మనోరా పీక్ వద్ద ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సో నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ఈ అంటే లాస్ట్ టూ ఇయర్స్ బ్యాక్ వరకు మనకు ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ సెలబ్రేషన్ అనేది జరిగింది యాభై సంవత్సరాల వేడుకలు మనకు ఇక్కడ జరగడం జరిగింది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఆధ్వర్యంలో ఎందుకు అని అంటే ఈ ఏరీస్ ఉంది కదా సో ఏరీస్ ఈజ్ అన్ అటానమస్ బాడీ అండర్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఓకేనా ఏరీస్ అనేటువంటి ఆర్గనైజేషన్ ఏదైతే ఉందో ఇది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ న్యూఢిల్లీ బేస్డ్ ఆర్గనైజేషన్ దట్ ఈస్ డిఎస్టి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ శాస్త్ర సాంకేతిక విభాగం కిందనే భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి మాక్సిమం అన్ని రకాల ఆర్గనైజేషన్స్ అనేవి పనిచేస్తూ ఉంటాయి మరి ఏరీస్ అనేది ఒక అటానమస్ ఆర్గనైజేషన్ ఒక స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థ దేని కింద పనిచేసే స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి గల సంస్థ అంటే డిఎస్టి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అన్నమాట గాట్ ఇట్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ వన్ దట్ ఈస్ వాట్ యునో జపల్ రంగాపూర్ అబ్జర్వేటరీ జేఆర్ఓ అని చెప్పేసి అంటున్నాం ఓకే మరి ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్లో దీనికి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేశారు మరి ఎప్పుడు పూర్తి స్థాయి లోపల ఫినిష్ అయింది ఇది అంటే నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ సిక్స్టీ నైన్ మరి ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడ ఉంటుంది ఇది ఎక్కడ ఉన్నది ఇది జనరల్గా అంటే తెలంగాణ ప్రాంతం లోపల ఉన్నది తెలంగాణ స్టేట్లో ఉంది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం దీన్ని దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ అబ్జర్వ్డ్ బై దిస్ ఈజ్ బీయింగ్ మానిటర్డ్ ఆర్ సూపర్వైజ్డ్ బై ద ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ సో దీన్ని ఓయు ఏదైతే ఉందో ఇది పర్యవేక్షించడం జరుగుతున్నది ఓకే సో ఈ మూడు మీరు గుర్తుపెట్టుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేయండి అది ఇది ఎయిటీన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఓకేనా ఇది నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దిస్ ఈజ్ ఆల్సో నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ అంటే బిఫోర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇస్రో ఇస్రో ఏర్పాటు కావడానికన్నా ముందే ఏర్పాటైనటువంటి కొన్ని రకాల ఖగోళ శాస్త్ర అబ్జర్వేటరీలు so astronomical observatories on the matter got it right so move on to the next concept next concept ki veldam adenti ante institutional framework antariksha vignanam samsthagata nirmana asalu bharat desham lopala elanti samsthagata nirmanam anedi untundi ఏ సంస్థల ద్వారా భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు మేనేజ్ అవుతాయి ఎగ్జిక్యూట్ అవుతాయి అనేది సో ఇక్కడ ఒక మనకు మ్యాపింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ లోపల ఒక ఇమేజ్ మీకు ఇచ్చాను జస్ట్ దీన్ని చూడండి ఏముందో ఒకసారి చూడండి చూడండి భారతదేశానికి సంబంధించి హయ్యెస్ట్ అథారిటీ ఎవరు అంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా ఓకే ఇతని ఆధ్వర్యం లోపల ఏది పనిచేస్తుంది స్పేస్ కమిషన్ స్పేస్ కమిషన్ స్పేస్ కమిషన్ ఇంకా ఎవరు డాస్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అంతరిక్ష విభాగం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అని చెప్పేసి ఓకే దెన్ డాస్ కింద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కింద మిగతా అన్ని రకాల సంస్థలు పనిచేస్తాం 
అన్ని రకాల సంస్థలు పనిచేస్తాం సో జస్ట్ వీటిని ఒకసారి మీరు చూడండి మళ్ళీ మనము వీటి యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ డిస్కస్ చేస్తాం ఓకే జస్ట్ అబ్జర్వ్ చేయండి అంతే ఇస్రో ఓకే దీని కింద కొన్ని రకాల అటానమస్ బాడీస్ అంటే స్వచ్ఛందంగా పనిచేసేటువంటి స్వతంత్ర సంస్థలు ఏమున్నాయి చూడండి పిఆర్ఎల్ ఎన్ఏఆర్ఎల్ నెజాక్ ఐఐఎస్టి ఇవన్నీ ఉన్నాయని నేను చెప్తాను ఒక్కొక్క దాని యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు ఇస్తా జస్ట్ ఒకసారి ఇవి పిఆర్ఎల్ ఎన్ఏఆర్ఎల్ నెజాక్ అండ్ ఐఏఎస్సి దెన్ ఇన్ స్పేస్ దెన్ సిపిఎస్ఈస్ ఉన్నాయి ఒకటి యాంట్రిక్స్ కార్పొరేషన్ రెండవది ఎన్ఎస్ఐఎల్ ఎన్ఎస్ఐఎల్ దెన్ ఇస్రో కింద పనిచేసేటువంటి సంస్థలు చూడండి విఎస్ఎస్సి ఎల్పిఎస్సి ఎస్డిఎస్సి యుఆర్ఎస్సి శాక్ ఎన్ఆర్ఎస్సి ఐపిఆర్సి ఐఐఎస్యు డెకు డిఈసియు ఎంసిఎఫ్ ఇస్ట్రాక్ లియోస్ IIRS so these are the institutions they, uh, that you know work under isro mari idi complete ga bharat desham lopala unnatvante space technology or space science ku sambandhinchinatvante samsthagata nirmanam institutional setup vidilo prati amsham paina manam discuss chestam సో మేజర్ మేజర్ వింగ్స్ ఏముంటాయి భారతదేశం లోపల అంటే ఒకటి స్పేస్ కమిషన్ రెండవది డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ ఈ రెండింటి ఆధ్వర్యం లోపల ఇవన్నీ కూడా పనిచేస్తూ ఉంటాయి ఓకే సో స్పేస్ కమిషన్ అండ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ మరి ఏంటి అనేది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ సో స్పేస్ కమిషన్ చూద్దాం ఫస్ట్ స్పేస్ కమిషన్ అంటే అంతరిక్ష కమిషన్ అన్నమాట రైట్ స్పేస్ కమిషన్ మరి అంతరిక్ష కమిషన్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తున్నాం మరి ఇది ఎప్పుడు ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అంటే జూన్ ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ ఈ డేట్ కూడా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇదే రోజున సేమ్ డేట్ డేట్ రోజున ఇంకొకటి కూడా ఏర్పడింది ఏంటి అంటే డాస్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అంతరిక్ష విభాగము అంతరిక్ష కమిషన్ స్పేస్ కమిషన్ ఇవి రెండు కూడా ఇవి రెండు కూడా ఒకే సంవత్సరం ఒకే తేదీన ఏర్పాటు కావడం జరిగింది గాట్ ఇట్ దెన్ మరి ఈ స్పేస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దీన్ని సూపర్వైజ్ చేసేది ఓకేనా సో స్పేస్ కమిషన్ ఈజ్ బీయింగ్ సూపర్వైజ్డ్ బై ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఎవరైతే మనకు ఇస్రోకు సంబంధించినటువంటి జనరల్ గా అంటే అంతరిక్ష కార్యకలాపాలు ఏవైతే ఉంటాయో సో వాటన్నింటినీ ఆ స్పేస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని పూర్తి స్థాయి లోపల సూపర్వైజ్ చేసేది ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఇండియా మరి దీనికి ఈ స్పేస్ కమిషన్ ఏదైతే ఉందో దీనికి చైర్మన్ గా పనిచేసేది సో చైర్మన్ గా పనిచేసేది ఎవరు అని అంటే ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరు అంటే ఇస్రో చైర్మన్ ఓకేనా సో గుర్తుపెట్టుకోవాలి స్పేస్ కమిషన్ కు చైర్మన్ గా పనిచేసేటువంటి వ్యక్తి ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ వ్యక్తి గాట్ ఇట్ సో ద ప్రెసెంట్ ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఫర్ స్పేస్ కమిషన్ ఈజ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ చైర్మన్ ఇస్రోకు సంబంధించిన చైర్మన్ సోమ్నాథ్ కాబట్టి ఇస్రో చైర్మన్ దేనికి చైర్మన్ గా పనిచేస్తాడు అంటే స్పేస్ కమిషన్ కు చైర్మన్ గా పనిచేస్తాడు కాబట్టి ప్రస్తుతం కరెంట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ సో కరెంట్ ఎవరు అని అంటే ఎస్ సోమ్నాథ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ ఓకే మరి ఫస్ట్ ఎవరు ఫస్ట్ అని చెప్పేసి అడిగాడు అనుకోండి ఫస్ట్ ఎవరు ఆబ్వియస్లీ విక్రమ్ సారాభాయ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ ఎందుకంటే ఫస్ట్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో వాజ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ ఇస్రో చైర్మన్ స్పేస్ కమిషన్ కు చైర్మన్ గా పనిచేస్తారు కాబట్టి సో ఫస్ట్ చైర్మన్ గా ఎవరిని చెప్పొచ్చు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ మరి ప్రస్తుత చైర్మన్ గా ఎవరిని చెప్పొచ్చు అంటే ప్రస్తుత ఇస్రో చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఎస్ సోమ్నాథ్ సో హీఈస్ ద కరెంట్ చైర్మన్ ఫర్ స్పేస్ కమిషన్ అట్ ప్రెసెంట్ మరి ఏం చేస్తుంది ఇది వాట్ డస్ ఇట్ డూ ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏం చేస్తుంది ఇది అంటే Writes, so formulation 
formulation of space policies. So, Antariksha Vidhanani Rupanincham. This is very, very important. Okay, na? Antariksha Vidhanam. Ante Vidhanam ante Ardhamenti oka blueprint. Oka road map anna maata. Ante Bhavishyat Lopala Elanti experiments nu Bharat Desham Lopala Chepattali. Ane, ane dhani ke sambandhi chhi Vidhanam oka tundali ke da? Dhani manam Antariksha Vidhanam antu na. Bari e Antariksha Vidhanani Rupanincham Lopala Kila ka patra poshin chetmadi organization enti ante Space Commission. So, formulates or designs the space policy in India. Number one. Number two, Inka Enches Tundi Ante monitors, monitors the execution. Monitor the execution of space policy in India. Bharat Desham Lopala e Antariksha Vidhana ni Rupundin Chadame Kadu. Antariksha Vidhana ni Rupundin Chadame Kadu. Rupan Dinchin at twenty Antariksha Vidhanam Praparega Amalautunda Leda. Okay, execution allow Nadi Amalu Praparega Jarutunda Leda. Ani Epatica put monitor Chedam Lopala, supervise Chedam Lopala, Kilaka Patra Poshin Chet for the Samsta Edi and a tape Space Commission. Okay, but E Space Commission Edi Undo Dinik Samandinchi Manako. Present Gurtu Bet Kondi, present chairman ever one chip is unto Namu. So chairman was Yes Somnath. Member secretary Maheshwar Rao. Member secretary Maheshwar Rao. Members Manako Indulo, members subbil ever untar ante Inta Kamundu Isro ku chairman ga panaches in at Madivalu. Then Part of the defense sector local Kani, lake up the government wings local, government wings local, on that way, Victor Everate Untara, Walu, Ikada Space Commission's local, Commission local, members ga Untar. But e members pine a kuda, Miko, question Adagadani Kavakasham unto D. Kabati, E. Roja Nartiki, Ikada, E. Roja class Chepe Nartiki, Everate members Unaro. Walla Nukasar Miku display chestan, just have a look. Will members will names tapan Saragamir Gutubet call Enduku Anante Ye Krindi Vanilo Space Commission Lo Subulu Kani Varu Evaru Anshipesi Oka question frame JC Adagadani Kavakasham Anedi Untundi Kabati members Evaru Anedi Okasari Chodandi. This is current Erochan article. Miku named Bukurase Tapu Buklopala Unatwadi Idaru Eroch change air. Okay, Eros and Artic change ever. I are the book of Manam almost six months out in the coach. I think that's so. Arnella Kamundu, Arnella Taravat, Eroju, Bukuki, Eros members key, either changes, render changes make Kanabatunta. Okay, so Chudanti. Yes, Somnath Manakutilsu. Then PK Misra Athano, PM Ku Principal Secretary Gaunta, Principal Secretary to the Prime Minister of India. Then Ajit Doval, Manandariki Tilsu, National Security Advisor to the PM. So uh, Bharata Pradhana Mantri Varate Unara Pradhana Mantri ki Jati Badrata Salahadar Everante Ajit Doval. Bir Chala frequent social media lopalatanagunchi choose to martyr to untunta. Then Rajiv Gauba, Itano Cabinet Secretary Anamata. Rajiv Gauba. Then Professor Ajay Kumar Sood, Principal Adas. Uh, uh, scientific advisor to the government of India. Okay, na? so Sud Ajay Kumar Sud, then Pavan Kumar Goenka, Pavan Kumar Goenka, an atwad vikti in space an atwad organization ko chairman ga prasutam paniches to naru. Then Vinay Mohan Quatra, so Vinay Mohan Quatra, Vinay Mohan Quatra, itan foreign secretary ga paniches to naru. Then T V Somnathan. It is expenditure secretary and uh, expenditure is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good thing. It is a very good Rajesh Kumar Singh is a secretary DPIIT. It is a very good thing. It is a very Rajesh Kumar Singh is a very good thing. Then 
के राधाकृष्णन इंत मुझे मन को तुम इतना मजी इसो चैरम ऐ पे जी दुमार इतनाजी इसो चैरम ऐ पे जी दीमा जॉन कच्ची न्यू न्यू फेज अंत गता प्रस्तान की न्यू फेज सीमा जॉन अंड राजेश कुमार सिंग वीलिदर चेंज सीमा जॉन अदे विधा राजेश कुमार सिंग ओके okay? दोवर्धन मेहता सो गोवर्धन मेहता सो वीलु मन को स्पेस कमीशन लपल उ करे मेबर्स अन्टू नाट की उन्वे मन को इसो वे सैट लो अफीशियल वे सैट लोजुनाट की उन्वे मेबर्स वील्त गाट इट दरी इध स्पेस कमीशन को संबंधी दंका मनमुक स्टेप मुझे वेस्ते स्पेस कमीशन चूसा दास् सो डिपार्टेंट आफ स्पेस अंत अंतरिक्ष विभाग मन माला अंतरिक्ष विभाग विभाग एला उ दाख संबंध इंपारटे अमन चलते सो ई अंतरिक्ष विभागा जनरल मन को एवर उ अंत एग्जिकूटिव सैक्रटरी उठर हेड एवर उ अटे एग्जिकूटिव सैक्रटरी अटे कार्य निर्वाहक सैक्रटरी कार्य निर्वाहक सैक्रटरी एवर उ अटे इसो चैरम वन सैकड़ू इसो चैरम मर एवर प्रस्तम इसो चैरम अटे इकड़ करे सी अटे करे एवर योमनाथ मर फस्ट एवर विक्रम साराभा विक्रम साराभा ओके ना सो करे एवर सोमनाथ फस्ट एवर अंत विक्रम साराभा सो एग्जिकूटिव सैक्रटरी कार्य निर्वाहक सैक्रटरी मैं मिनीस्टीरिय हेड एवर उ अंत मंत्रिव प्रतिनिधि अट मिनीस्टीरिय हेड आर् मिनीस्टीरिय रिप्रजेट सो अंत मंत्रिव परंग भारत देश मंत्रिव शाखा परंग इकड डास्क हेड पे एवर अंत मन इंत मैग मैपा कदा only prime minister of india so pm of india pm of india so current evaru narendra modi so first evaru first evaru anante ikkada first evaru ante 1972 lo erpaadu ayindi kada idi 1972 mari 1972 lopala who was the prime minister of india in the year 1972 who was the prime minister of india during 1972 right so obviously It was Indira Gandhi, right? So first ever one day Indira, okay na Indira Gandhi. Done. Bari ila ante executive secretary is to chairman onar ministerial head ever head ever ante prime minister of India uh, acts as a ministerial head for you know does. Bari dini ke sambandhin china twenty headquarter headquarter ekada onna di ante Bengaluru. सो हेड क्वारर ईज लोकेटेड एट बेंगलूर एक् दीन ओक हेड क्वारर को प्रत्येक पेर आंटे अंतरिक्ष भवन दीन हेड क्वारर ने मन अंत अंतरिक्ष भवन रईट सो अंतरिक्ष भवन एद दट हेड क्वारर आफ् डास्टी इधी जनरल ऐसा उ अमन एम चेदी अन सो कंप्लीट नंबर वन अडमस्ट्रेषन स्पेस अडमस्ट्रेषन स्पेस अडमस्ट्रेषन अंत अंतरिक्ष पालन सो अंतरिक्ष पालन ए विधा विविध रकल कार्यकलापाल एपटू मेनेज चेयर प्रापर अने डास्क मुख्यमंत्री पान इंका एम चेस्ट इसो अंड अदर इंस्टिट्यूशन एवं उन्यो सो वाट मेनेज चेयर जो सो मेनेज आफ् इसो अं अदर आर्गनजे आर् अदर इंस्टिट्यूशन रईट अंत अंतरिक्ष कार्यकलापाल संबंधी प्रधान केन्द्र अंतरिक्ष प्रयोग निर्वहिते प्रधान केन्द्र इसो काबी सो इसो तो इतरत्र संस्थल उन्यो सो ई संस्थल पर्फेक्ट मेनेज चेयर लीलक पात्र पोषे आ इंस्टिट्यूशनल सैटअपन सो डास्ट 
సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ అని చెప్పేసి పేరుతో మనం పిలవడం అనేది జరుగుతుంది గాట్ ఇట్ సో ఇది మరి డాస్క్ సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఇండియన్ స్పేస్ రీసెర్చ్ ఆర్గనైజేషన్ సో దీన్నే మనం సింపుల్ గా ఏమంటున్నాము ఇస్రో అంటున్నాం ఏమంటున్నాం ఇస్రో మరి ఇస్రో యొక్క ముందు రూపం ఏమని చెప్పాను ఇస్రో యొక్క ముందు రూపం ఇంకోస్పర్ ఇంకోస్పర్ ఓకే ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయ్యిందో నేను చెప్పాను ఇంతకు ముందే మరి ఎక్కడ ఉంది దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ సేమ్ లైక్ యునో బెంగళూరు దీని యొక్క హెడ్ క్వార్టర్ కూడా సేమ్ హెడ్ క్వార్టర్ లైక్ యునో డాస్ కాబట్టి అంతరిక్ష భవన్ అంతరిక్ష భవన్ మరి ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయింది అని చెప్పేసి అన్నాను మీకు ఇంతకు ముందు చెప్పాను ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయింది నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున ఇది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది అని చెప్పేసి ఇంతకు ముందు చెప్పాను మరి దీనికి సంబంధించి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఫస్ట్ చైర్మన్ ఎవరు ఫస్ట్ చైర్మన్ విక్రమ్ సరాభా కరెంట్ చైర్మన్ ఎవరు ఎస్ సోమ్నాథ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ ఓకేనా సో కరెంట్ చైర్మన్ ఎస్ సోమ్నాథ్ అని చెప్పేసి మరి ఏంటి దీని యొక్క మోటో ఈ ఆర్గనైజేషన్ యొక్క మోటో ఏంటి అంటే సో స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ వైట్ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఇన్ ద సర్వీస్ ఆఫ్ హ్యూమన్ కైండ్ అంటే అంతరిక్ష విజ్ఞానం లేదా సాంకేతికత యొక్క ముఖ్యమైనటువంటి మోటో ఏంటి అంటే సర్వీస్ చేయాలి ఎవరికి ఎవరికి సర్వీస్ చేయాలి సో మానవాళి ప్రయోజనాల కోసం మానవాళికి సేవలు చేయడం కోసమే ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీ ఉంది అనేది ఈ ఇస్రోకు సంబంధించినటువంటి మోటో మరి ఏంటి ఇది అంటే భారతదేశం లోపల అంతరిక్ష ప్రయోగాలను స్పేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కు సెంటర్ పాయింట్ ఏది అని అంటే ఇస్రో సెంటర్ పాయింట్ ఏది అంటే ఇస్రో గాట్ ఇట్ మరి ఈ ఇస్రో అనేది ఎవరి ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది ఇంత చెప్పాను ఇస్రో అండ్ అదర్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మేనేజ్ చేసేది ఎవరు డాస్ మరి ఇక్కడ నైన్టీన్ సిక్స్టీ నైన్ ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ రోజున మనకి ఇస్రో ఏర్పాటు అయింది మరి ఈ ఇస్రో యొక్క కార్యకలాపాలు ఎవరు కంప్లీట్ గా సూపర్ మేనేజ్ చేస్తున్నారు డాస్ ఎప్పటి నుంచి మేనేజ్ చేస్తున్నారు అని అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సెప్టెంబర్ ఎందుకు అని అంటే ఇక్కడ డాస్ ఎప్పుడు ఏర్పాటు అయింది అని చెప్పేసి అన్నాను నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ జూన్ ఫస్ట్ ఓకేనా జూన్ ఫస్ట్ కాబట్టి ఇక్కడ నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ సెప్టెంబర్ నుంచి ఇస్రో యాక్టివిటీస్ మొత్తం కూడా దేని పరిధి లోపలికి రావడం జరిగింది అని అంటే డాస్ పరిధి లోపలికి వచ్చాయి ఓకే మరి ఇప్పుడు ఈ ఇస్రోకు హెడ్ గా ఎవరుంటారు చైర్మన్ మరి ఫస్ట్ చైర్మన్ వాస్ విక్రమ్ సరాభాయ్ అండ్ ద కరెంట్ చైర్మన్ ఈజ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ మరి ఇప్పటి వరకు ఎంత మంది దీనికి చైర్మన్స్ గా పనిచేశారు అంటే ఇప్పటి వరకు టెన్ మెంబర్ సో టెన్త్ పర్సన్ ఇప్పుడు చైర్మన్ గా ఉన్నారు సోమ్నాథ్ ఈజ్ అ టెన్త్ చైర్మన్ ఆఫ్ ఇస్రో గాట్ ఇట్ ఒకసారి మనం చూద్దాం వి హ్యావ్ ఎ టేబుల్ మనకు ఒక టాబ్యులేషన్ అనేది ఉంది దిస్ ఈజ్ వర్ ద ఇస్రో సింబ యూనో లోగో ఇది మనకు టాబ్యులేషన్ మీకు జనరల్ గా బుక్ లోపల కూడా నేను చాలా క్లియర్ కట్ గా ఇచ్చాను రైట్ సింపుల్ టాబ్యులేషన్ చూడండి సో విక్రమ్ సారాభాయ్ విక్రమ్ సారాభాయ్ ఫ్రమ్ గుజరాత్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ టు నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నతి మటిన ఇంకోస్పర్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత నుంచి నైన్టీన్ సెవెంటీ వన్ వరకు విక్రమ్ సరాభాయ్ చైర్మన్ గా ఉన్నారు విక్రమ్ సరాభాయ్ ఈజ్ ఫాలోడ్ బై అనాదర్ పర్సన్ ఎంజీకే మీనన్ ఎంజీకే మీనన్ యాక్టెడ్ యాజ్ ద చైర్మన్ ఫర్ ఇస్రో ఫ్రమ్ నైన్టీన్ సెవెంటీ టు సెవెంటీ టు ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఒకే సంవత్సరంలో కొన్ని రోజులు కొన్ని నెలలు పనిచేశాడు సో హీ బిలాంగ్స్ టు కర్ణాటక అండ్ సతీష్ ధావన్ సతీష్ ధావన్ వాజ్ అ గురు ఆఫ్ అబ్దుల్ కలాం సో అబ్దుల్ కలాం యొక్క గురువు సతీష్ ధావన్ చనిపోయారు సతీష్ ధావన్ చనిపోయిన తర్వాతనే మనకు షార్ ఉంది కదా షార్ సతీష్ యునో శ్రీహరికోట హై ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ రేంజింగ్ ను ఏ పేరుతో పిలవడం జరుగుతా ఉన్నది అంటే ఎస్డిఎస్సి సతీష్ ధావన్ స్పేస్ సెంటర్ సతీష్ ధావన్ ఎవరు ఎవరు అనంటే 
ఇస్రో మాజీ చైర్ చైర్మన్ అన్నమాట అబ్దుల్ కలాం కు గురువు అన్నమాట మరి ఈ సతీష్ ధావన్ ఎక్కడి క్యాండిడేట్ సతీష్ ధావన్ బిలాంగ్స్ టు జమ్మూ అండ్ కశ్మీర్ ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి వరకు చేశారు చూడండి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ రైట్ దెన్ యుఆర్ రావ్ యుఆర్ రావ్ సో ఉడిపి రామ్ చంద్ర రావు అని చెప్పేసి అంటాం యుఆర్ రావ్ బిలాంగ్స్ టు కర్ణాటక సో హీ యాక్టెడ్ యాజ్ ఎ చైర్మన్ ఫర్ ఇస్రో ఫ్రమ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ టు నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ దెన్ కస్తూరి రంగన్ కేరళ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ టు టూ థౌజండ్ త్రీ మాధవన్ నాయర్ కేరళ టూ థౌజండ్ త్రీ టు టూ థౌజండ్ నైన్ కే రాధాకృష్ణన్ ఫ్రమ్ కేరళ టూ థౌజండ్ నైన్ టు ట్వంటీ ఫోర్టీన్ ఏఎస్ కిరణ్ కుమార్ కర్ణాటక టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఎయిటీన్ కైలాస వాడివ్ శివన్ కే శివన్ ఫ్రమ్ తమిళనాడు టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ టు ట్వంటీ టూ నౌ ద కరెంట్ చైర్మన్ ఈజ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ సో ఫ్రమ్ కేరళ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ జాన్వరి యాన్వర్డ్స్ ఓకే సో ఇది పరిస్థితి మరి ఇప్పుడు ఈ నేమ్స్ అన్ని మీరు గమనిస్తే మనకేం కనబడతా ఉంటుంది ఒకసారి చూద్దాం రైట్ మనకు ఎలాంటి క్లారిటీ వచ్చే అవకాశం ఉంది చూడండి సో ఫస్ట్ చైర్మన్ అని చెప్పేసి అన్నప్పుడు మీరు ఎవరికి వెళ్తారు అంటే విక్రమ్ సారాభాయ్ సో కరెంట్ చైర్మన్ ఎవరు ఎస్ సోమ్నాథ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ ఎప్పటి నుండి ఉన్నాడు ఇతను ట్వంటీ ట్వంటీ టు జనవరి నుండి మరి ఎన్నవ చైర్మన్ ఇతను టెన్త్ అని చెప్పేసి అన్నాను చూడండి టెన్త్ ఓకేనా జనరల్ గా మనకు ఇస్రో చైర్మన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు ఎన్ని సంవత్సరాల కోసం పనిచేస్తారు అంటే త్రీ ఇయర్స్ సాధారణంగా త్రీ ఇయర్స్ కోసం పనిచేస్తాం టర్మ్ మే బి ఎక్స్టెండెడ్ టర్మ్ అనేది ఎక్స్టెండ్ అవుతూ వెళ్తా ఉంటాం బట్ ద టర్మ్ ఈస్ త్రీ ఇయర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మూడు సంవత్సరాల కోసం వీళ్ళు పనిచేస్తా ఉంటాం అంటే ఇప్పుడు ఒకవేళ ఎస్ సోమ్నాథ్ ట్వంటీ ట్వంటీ టు జనవరి అంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ జనవరి వరకు ఉండాలి ఎక్స్టెండ్ కూడా కావచ్చు మేబి ఓకే నంబర్ వన్ నంబర్ టూ ఈ ఎస్ సోమ్నాథ్ ఈ ఫుల్ ఫామ్ కూడా ఇతని యొక్క పూర్తి పేరు కూడా మీకు అడగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి చూడండి శ్రీధర పనికర్ సోమ్నాథ్ ఇతని పూర్తి పేరు ఏంటి అంటే శ్రీధర పనికర్ సోమ్నాథ్ సో శ్రీధర పనికర్ సోమ్నాథ్ ఎస్ సోమ్నాథ్ అని చెప్పేసి శ్రీధర పనికర్ సోమ్నాథ్ అనేటువంటి పేరుతో మనం పిలుస్తుంటాం మరి ఇతను జనరల్ గా ఒక ఏరోస్పేస్ ఇంజనీర్ సో ఇతను ఐఐఎస్సి బెంగళూరు లోపల ఉన్నటువంటి ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి ఏరోస్పేస్ లోపల మాస్టర్స్ డిగ్రీ పీజీ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇతను రాకెట్ సైంటిస్ట్ సో రాకెట్ సైంటిస్ట్ రాకెట్స్ ను తయారు చేయడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించాడు ఎక్కడ ఎప్పుడు అంటే సాధారణంగా మీరు వినుండారు పిఎస్ఎల్వి జిఎస్ఎల్వి ఈ పిఎస్ఎల్వి అండ్ జిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మీకు ఉన్న టాపిక్ మనకు రాకెట్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్ గా చూద్దాం సో పిఎస్ఎల్వి అండ్ జిఎస్ఎల్వి రాకెట్స్ యొక్క తయారీ లోపల కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే ఎస్ సోమ్నాథ్ అండ్ మరి ఈ ఎస్ సోమ్నాథ్ గతం లోపల దేనికి డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం జరిగింది అంటే విఎస్ఎస్సి డైరెక్టర్ గుర్తుపెట్టుకోండి సో విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ తిరువనంతపురం లోపల ఉన్నటువంటి విక్రమ్ సారాభాయ్ స్పేస్ సెంటర్ కు డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం జరిగింది గతం లోపల ఎస్ సోమ్నాథ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఇస్రో చైర్మన్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు వీళ్ళందరిలో మెజారిటీ ఆఫ్ ఇస్రో చైర్మన్స్ చాలా మంది ఇస్రో చైర్మన్లు విఎస్ఎస్సి కి డైరెక్టర్ గా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళే అంటే విఎస్ఎస్సి అనేది దట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ ఇండియా అంటే అంతరిక్షానికి సంబంధించి చాలా పెద్ద సంస్థ ఏంటి అంటే విఎస్ఎస్సి కాబట్టి విఎస్ఎస్సిని విఎస్ఎస్సికే డైరెక్టర్ గా పనిచేశాడు అంటే వాడు అతను ఈ ఫిట్స్ ఫర్ యునో ఆ చైర్మన్ పోస్ట్ ఆఫ్ ఇస్రో కాబట్టి ఇలాంటి కాంటెక్స్ లోపల ఇలాంటి కాంటెక్స్ లోపల మనకు విఎస్ఎస్సికి డైరెక్టర్ గా పనిచేయడం జరిగింది గతం లోపల ఆ శ్రీధర పనికర్ సోమ్నాథ్ అండ్ మరి దీంతో పాటు జనరల్ గా జనరల్ గా ఇక్కడ ఈ సోమ్నాథ్ ఎవరైతే ఉన్నారో అంటే చైర్మన్ ఎవరైతే ఉన్నారో అతను ప్రస్తుతం దేనికి ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ అని చెప్పేసి అన్నాను ఎగ్జిక్యూటివ్ సెక్రటరీ టు డాస్ అండ్ చైర్మన్ ఫర్ హూమ్ స్పేస్ కమిషన్ 
సో స్పేస్ కమిషన్ కు చైర్మన్ గా పనిచేస్తారు అదే విధంగా డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ స్పేస్ కి కార్యనిర్వాహక సెక్రటరీగా పనిచేస్తారు ఓకే ఇది సోమ్నాథ్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ ఇప్పుడు మీరందరూ ఈ లిస్ట్ అంతా చూసినట్లయితే కేరళ తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ 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 కర్ణాటక కర్ణాటక అంటే ఇప్పటి వరకు ఇస్రోకు చైర్మన్ గా పనిచేసినటువంటి వాళ్ళలో మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ మెజారిటీ ఆఫ్ దెమ్ బిలాంగ్ టు సౌత్ ఇండియా ఆర్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ కాబట్టి దక్షిణ భారతీయులు ఎక్కువగా మనకు చైర్మన్ గా పనిచేసినటువంటి దాఖలాలు కనబడుతున్నాయి అండ్ ఎక్కువ కాలం చైర్మన్ గా పనిచేసింది ఎవరు అంటే సతీష్ ధావన్ ఫర్ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ పన్నెండు సంవత్సరాలు ఎప్పటి నుండి ఎప్పటికి నైన్టీన్ సెవెంటీ టూ టు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ వరకు లార్జెస్ట్ అంటే యూనో టర్మ్ టెన్యూర్ ఎక్కువగా పని ఉన్నది ఎవరికి అని అంటే సతీష్ ధావన్ కి చాలా తక్కువగా అంటే తాత్కాలిక చైర్మన్ గా తక్కువ కాలం పనిచేసింది లిస్టు లేదు మీకు ఎవరు అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి శైలేష్ నాయక్ శైలేష్ నాయక్ జస్ట్ ట్వెల్ డేస్ పన్నెండు రోజులు జస్ట్ తాత్కాలిక చైర్మన్ గా పనిచేయడం జరిగింది శైలేష్ నాయక్ ఫర్ ట్వెల్వ్ డేస్ ఓన్లీ అదే విధంగా మరి ఈ మొత్తం చైర్ చైర్మన్స్ లోపల యుఆర్ రావు ఎవరైతే ఉన్నారో యుఆర్ రావు ఉడిపి రామ్ చంద్రరావు సో ఇతనికి ఐఏఎఫ్ 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 అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ ఇది జనరల్ గా నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ వన్ లో ప్యారిస్ కేంద్రంగా ప్యారిస్ లోపల ఏర్పాటైనటువంటి ఒక ఎన్జిఓ నాన్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ సో ప్రభుత్వేతర సంస్థ అదొక ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థ కాదు ప్రభుత్వేతర సంస్థ ఎక్కడ ఫ్రాన్స్ క్యాపిటల్ సిటీ ప్యారిస్ లోపల ఏర్పాటైంది ఎప్పుడు 1951 ఇంటర్నేషనల్ ఆస్ట్రోనాటికల్ ఫెడరేషన్ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అనేటువంటి గౌరవం హానర్ ఏదైతే ఉందో సో దిస్ ఆనర్ హానర్ ఈస్ గివెన్ టు యుఆర్ రావ్ ఇన్ ద ఇయర్ ట్వంటీ సిక్స్టీన్ సో రెండు వేల పదహారు లోపల యుఆర్ రావుకి ఈ హాల్ ఆఫ్ ఫేమ్ అనేటువంటి గౌరవం దక్కింది ఐఏఎఫ్ నుంచి గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు మీకు చెప్పాను చూడండి ఏది స్పేస్ కమిషన్ స్పేస్ కమిషన్ లోపల గతం లోపల గతం లోపల ఇస్రోకు చైర్మన్ గా పనిచేసి ప్రస్తుత స్పేస్ కమిషన్ లోపల ఉన్నటువంటి సభ్యులు ఎవరు జస్ట్ చూసి చెప్పండి ఎవరో సో ప్రస్తుత స్పేస్ కమిషన్ లో ఉండి గతంలో చైర్మన్ గా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అంటే ఇద్దరు రాధాకృష్ణన్ అండ్ కిరణ్ కుమార్ ఓకే సో ఇది మనకు ఇస్రో చైర్ పర్సన్స్ కు సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ దెన్ స్పేస్ కోఆర్డినేషన్ ఇంకొక సంస్థాగత నిర్మాణం ఏంటి అంటే స్పేస్ కోఆర్డినేషన్ అంటే అంతరిక్ష సమన్వయం అని చెప్పేసి అంటాం అంతరిక్ష సమన్వయం మరి ఏంటి అంతరిక్ష సమన్వయం అంటే అంతరిక్ష సమన్వయం అంటే అంతరిక్షం అనేది కోఆర్డినేషన్తో ముందుకు వెళ్ళాలి కోఆర్డినేషన్తో ముందుకు వెళ్ళాలి అంటే స్పేస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఆర్ స్పేస్ సిస్టమ్స్ స్పేస్కు సంబంధించినటువంటి సిస్టమ్స్ అంతరిక్ష వ్యవస్థలు అండ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రయోగాలు మరి ఇవి ప్రాపర్గా జరగాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనకేముండాలి అంటే వివిధ రకాల సంస్థల మధ్య లోపల కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ నీడెడ్ కోఆర్డినేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ గాట్ ఇట్స్ మరి దీనికోసము దేర్ ఆర్ త్రీ నేషనల్ సెటప్స్ నేషనల్ ఏజెన్సీస్ ఆర్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ సెటప్ ఆర్ బీయింగ్ టేకెన్ ప్లేస్ మూడు సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది సమన్వయం కోసం మరి ఏంటి అవి అంటే నంబర్ వన్ ఐసిసి దట్ ఈస్ ఇన్సాట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ మొదటిది ఏంటి అంటే ఇన్సాట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ 
ఇన్సాట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ అని చెప్పేసి ఒకటి రెండవది ఏంటి ప్లానింగ్ కమిటీ ఆన్ రెండవది ప్లానింగ్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఓకేనా సో ప్లానింగ్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ ఇది రెండవది కోఆర్డినేషన్ చేయడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించేది మూడవది ఏంటి అడ్వైజరీ కమిటీ ఆన్ స్పేస్ సైన్సెస్ మూడవది అడ్వైజరీ కమిటీ ఆన్ స్పేస్ సైన్సెస్ ఏడిఎస్ఎస్ అంటాం ఓకేనా సో అడ్వైజరీ కమిటీ ఆన్ స్పేస్ సైన్సెస్ ఈ మూడు రకాల వ్యవస్థాగత నిర్మాణాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది జాతీయ స్థాయి లోపల ఎందుకోసము అంటే భారతదేశం లోపల ఉన్నటువంటి అంతరిక్ష వ్యవస్థలు మరియు అవి చేపట్టేటువంటి ప్రయోగాలను ఎప్పటికప్పుడు కోఆర్డినేట్ చేయడం కోసం సమన్వయపరచడం కోసము ఒకటి ఇన్సాట్ కోఆర్డినేషన్ కమిటీ రెండవది ప్లానింగ్ కమిటీ ఆన్ నేషనల్ నాచురల్ రిసోర్సెస్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అండ్ అడ్వైజరీ కమిటీ ఆన్ స్పేస్ సైన్సెస్ ఇలా మూడు రకాల సంస్థలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది స్పేస్ కోఆర్డినేషన్ లో భాగంగా రైట్ సో ఇది మరి కంప్లీట్ గా ఆ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అంటే మేజర్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఫ్రేమ్ వర్క్ అన్నమాట మరి ఇప్పుడు ఇస్రో కన్నా ముందు ఇస్రో ఏర్పాటైన తర్వాత బేసిక్ వర్క్ కొంత కొంత జరిగింది బేసిక్ వర్క్ కొంత అంటే ప్రైమరీ స్టేజ్ లోపల కొన్ని రకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ జరగడం జరిగింది మరి ఏంటి ఆ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఓకే ఇస్రో ఏర్పాటుకు ముందు తరువాత ప్రాథమిక మార్పులు ప్రైమరీ చేంజెస్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇస్రో అంటే ఇస్రో ఏర్పాటు కావడానికన్నా ముందు బిఫోర్ అండ్ ఇస్రో ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కొన్ని ప్రైమరీ చేంజెస్ ప్రైమరీ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రైమరీ చేంజెస్ అనేవి కొన్ని జరిగాయి అవి ఏంటి అనేది మనం ఒకసారి చూద్దాం ఇందులోపల ఫస్ట్ వన్ ఏంటి అంటే ఇంకోస్పర్ ఇది ఆల్రెడీ మీకు చెప్పాను దీని యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పడం అనేది జరిగింది సాధారణంగా ఇంకా అక్కడ కవర్ కాకుండా ఇంతకు ముందు చెప్పాను చూడండి రైట్ ఇది చూడండి ఇదంతా కూడా ఇదంతా చెప్పాను కదా ఇక్కడ కవర్ కాకుండా ఉన్నటువంటి అంశాలు నేను ఒక రెండు మూడు చెప్తాను చూడండి ఇంకో స్పర్ ఉంది కదా ఇది సో ఇది దీన్ని ఏర్పాటు చేయడం లోపల కీలక పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అని అంటే హోమీ జే బాబా హోమీ జే బాబా మరి ఇతను ఎవరు అంటే అప్పటి డిఏఈ చైర్మన్ సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఉంటుంది కదా సో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అటామిక్ ఎనర్జీ ఎందుకంటే ఇస్రో ఆర్ స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి గతం లోపల అటామిక్ ఎనర్జీ స్పేస్ యాక్టివిటీ రెండు కూడా ఒకే విధంగా డిఏఈ కిందనే స్పేస్ యాక్టివిటీస్ ఉండేవి కాబట్టి ఈ హోమీజే బాబా ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను డిఏఈకి చైర్మన్ గా ఉన్నారు అప్పుడు ఎప్పుడు ఇంకోస్పర్ ఏర్పాటు అయినప్పుడు నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూ లోపల కాబట్టి ఇతను ఏర్పాటు చేశారు మరి దీనికి మొదటి చైర్మన్ ఎవరు అని చెప్పేసి అనుకున్నాము విక్రమ్ సారాభాయ్ మరి దీనికి మెంబర్ సెక్రటరీ గుర్తుపెట్టుకోండి మెంబర్ సెక్రటరీ ఎక్కడ రాయాలి ఇక్కడ రాస్తాం చూడండి రైట్ సో దీనికి మెంబర్ సెక్రటరీ మెంబర్ సెక్రటరీ ఎవరు ఏక్ నాథ్ వి చిట్నీస్ సో ఏక్ నాథ్ వి చిట్నీస్ అనేటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో ఇతను మెంబర్ సెక్రటరీగా ఉన్నారు మరి ఇది గతంలో ఎక్కడ ఉండేది ఇది దీనికి ఇది ఒక కమిటీ కదా ఇది కమిటీ కాబట్టి టిఐఎఫ్ఆర్ లో ఇది పనిచేసేది అంటే టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ ఏదైతే ఉందో టిఐఎఫ్ఆర్ లొకేటెడ్ ఎట్ ముంబై సో ముంబై లోపల ఉన్నటువంటి టిఐఎఫ్ఆర్ టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రీసెర్చ్ లో భాగంగా ఆ కమిటీ పనిచేయడం జరిగేది మరి ఏం చేసింది ఇది అంటే ఇంతకు ముందు చెప్పాను మీకు ఏం చేసింది అంటే స్పేస్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ సో నైన్టీన్ సిక్స్టీ త్రీ నవంబర్ లోపల చెప్పాను కదా అది అదేవిధంగా టెల్స్ ను ఏర్పాటు చేయడం టెల్స్ ను ఏర్పాటు చేయడం లోపల ఇది కీలక పాత్ర పోషించింది మరి టెల్స్ కు 
మొదటి హెడ్ గా పనిచేసింది ఎవరు అంటే హెచ్జిఎస్ మూర్తి సో మూర్తి అనేటువంటి వ్యక్తి హెచ్జిఎస్ మూర్తి యాక్టెడ్ యాజ్ అ ఫస్ట్ హెడ్ ఆఫ్ టెల్స్ సో టెల్స్ కు మొదటి అధిపతిగా పనిచేసినటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే మూర్తి అనేటువంటి వ్యక్తి గాట్ ఇట్ మరి తుంబా లోపల ఎందుకు ఏర్పాటు చేశాం ఏం చేశారు ఏంటి దాని యొక్క యాక్టివిటీస్ అనేది ఆల్రెడీ మీకు నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది ఇంకో స్పర్క్ సంబంధించి గాట్ ఇట్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ రెండవది చూద్దాం రెండవది ఏంటి కృషి దర్శన్ కృషి దర్శన్ మరి కృషి అనేటువంటి పదం ఎక్కడైతే వచ్చిందో గుర్తుపెట్టుకోండి కృషి అంటేనే ఆ పదము దేనికి రిలేటెడ్ గా ఉండేటువంటి పదం ఇది అంటే అగ్రికల్చర్ కాబట్టి ఇక్కడ దర్శన్ అంటేనే అర్థం ఏంటి ఇది ఒక టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం అన్నమాట ఓకేనా ఇది ఒక టెలివిజన్ యాక్టివిటీ అంటే అంతరిక్ష ఆధారిత టెలివిజన్ కార్యక్రమం స్పేస్ బేస్డ్ టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం అన్నమాట ఈ స్పేస్ బేస్డ్ టెలి టెలివిజన్ ప్రోగ్రాం యొక్క పేరు ఏంటి అంటే కృషి దర్శన్ అంటే ఈ టెలివిజన్ ద్వారా ఎవరికి అగ్రికల్చర్ యాక్టివిటీస్ పట్ల ఎవరికి సర్వీసెస్ ను ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే ఫార్మర్స్ ఓకేనా టెలివిజన్ టీవీ ద్వారా ఫార్మర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్లకు ఎప్పుడు పంటలు వేయాలి ఎప్పుడు కోత కోయాలి ఏం చేయాలి ఏ సమయం లోపల ఏం చేయాలి అనే దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కోసము సో టేకప్ చేసినటువంటి ఒకనొక ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అంటే కృషి దర్శన్ దెన్ మూవ్ ఆన్ టు ద థర్డ్ వన్ సైట్ అని చెప్పేసి ఇది మూడవ కార్యక్రమం సైట్ అంటే అర్థం ఏంటి చూడండి సటిలైట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ టెలివిజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ సటిలైట్ ఇన్స్ట్రక్షనల్ టెలివిజన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ పేరులోనే ఉంది అంటే సటిలైట్ ఇన్స్ట్రక్ట్ చేస్తుంది చేస్తే టెలివిజన్ పని చేస్తుంది ఓకే ఇది మరి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఇది ఏర్పాటు కావడం జరిగింది దీన్ని ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అంటే నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జాన్వరి ఫస్ట్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ జాన్వరి ఫస్ట్ రోజున ఈ సైట్ అనేటువంటి కార్యక్రమాన్ని మనం లాంచ్ చేయడం జరిగింది లాంచ్ చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేసాం మరి ఇది ప్రపంచంలోనే లార్జెస్ట్ సోషలాజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ లార్జెస్ట్ సోషలాజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే ప్రపంచంలోనే అతి పెద్ద సామాజిక ప్రయోగం అన్నమాట ఎందుకు అతి పెద్ద సామాజిక ప్రయోగము శాటిలైట్స్ ను ఆధారంగా చేసుకొని టీవీల ద్వారా సేవలను అందించడం మరి ఏ శాటిలైట్ ద్వారా ఏ శాటిలైట్ యొక్క సర్వీసెస్ ను మనం అందుకున్నాం అప్పటికి మరి ఇది నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ అంటే భారతదేశం లోపల ఇంకా స్ట్రాంగ్ గా స్పేస్ సెగ్మెంట్ అనేది మన శాటిలైట్స్ మన కథ మన లెక్క ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఎవరిపైన మనం డిపెండ్ కావడం జరిగింది అంటే ఏటీఎస్ సిక్స్ ఏటీఎస్ సిక్స్ దట్ ఈస్ అమెరికన్ టెక్నాలజీ శాటిలైట్ సిక్స్ అంటే యుఎస్ఏ యొక్క సర్వీసెస్ ను మనం పొందాము దట్ ఈస్ అమెరికన్ టెక్నాలజీ శాటిలైట్ సిక్స్ అని చెప్పేసి ఏటీఎస్ సిక్స్ అనేటువంటి శాటిలైట్ యొక్క సర్వీసెస్ ను మనం వాడుకున్నాం మరి దీనివల్ల ఇండియా లోపల సిక్స్ స్టేట్స్ లోపల సిక్స్ స్టేట్స్ ట్వంటీ ఫోర్ హండ్రెడ్ విలేజెస్ లో ఆరు రాష్ట్రాల లోపల రెండు వేల నాలుగు వందల గ్రామాలకు సంబంధించి రెండు లక్షల మంది రైతులు లబ్ధి పొందడం జరిగింది టూ ల్యాక్స్ అండ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ ప్రతి రాష్ట్రం నుంచి ప్రతి రాష్ట్రం లోపల ఒక యాభై వేల మంది సైన్స్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారు యాభై వేల మంది సైన్స్ టీచర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్లకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది ఈ శాటిలైట్స్ ను ఆధారంగా చేసుకొని టీవీల ద్వారా సో కాబట్టి అంటే యాభై వేల మంది సైన్స్ టీచర్లకు ట్రైన్ చేయడం అంటే అప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లోపల అదేవిధంగా రెండు వేల నాలుగు వందల గ్రామాలకు సంబంధించినటువంటి రెండు లక్షల మందికి సర్వీసెస్ ను ప్రొవైడ్ చేయడం అనేది ఇట్స్ నాట్ నాట్ ఎ యునో ఈజీ టాస్క్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఫైవ్ లోపల కాబట్టి దీన్ని ఏమంటున్నాము అంటే లార్జెస్ట్ సోషలాజికల్ ఎక్స్పెరిమెంట్ గా దీన్ని మనము పిలుస్తున్నాం ఓకే అండ్ మూవ్ ఆన్ టు ద ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ సో ఫోర్త్ కాన్సెప్ట్ కి వెళ్దాం ఏంటి అది చూడండి సటిలైట్ టెలికమ్యూనికేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ప్రాజెక్ట్ స్టెప్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం మరి ఇది దేనిపైన ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసేటువంటి ఏరియా చూడండి ఇది టెలికమ్యూనికేషన్ దిస్ వుడ్ బి ద ఫోకస్ ఏరియా 
ओके बट इधर स्टार्ट जी अटे सो इट वाज स्टार्टेड इन द इयर 1977 जनवरी फस्ट इंत मुझे एपड़ू नयी फाइव जानवरी फस्टे अना इधर नयी सी सैवन जानवरी फस्ट अट बम अनेवरी आध्र्य ला जी अटे दिस्ज जॉइंट प्राजेक्ट इधर उम्मीद प्राजेक्ट इधर जॉइंट प्राजेक्ट आफ् हूम इसो अंडस् अंड टेलीग्राफ अंड टेलीग्राफ इधक विंग पोस्ट अंड टेलीग्राफ मरी इसो वीलिदरू कल चप्टन जॉइंट प्राजेक्ट इधे स्टेपनि ओके मैं इधर देश आधार पे सैटल मैं दी सपोर्ट सैटल अंत सिंफोनी आंटी सैटल पेर सिंफोनी मैं सिंफोनी एवरी अंत इध मल्ल जॉइंट सैटल जॉइंट सैटल एवरेवर जॉइंट सैटल अंत जर्मनी अं फ्रांस् ओके सो जर्मनी अं फ्रांस् संबंधी जॉइंट सैटल सिंफोनी इंत मु सैट संबंध सैट प्रोग्रम को सर्वीस इच्छा सैटल एटीएस दट अमेरिकन टेक्नजी सैटल सिक्स मैं इकडे चूँगी सिंफनी एवरी जर्मनी अं फ्रांस् देन पैन फोकस इधी कम्यूनिकेषन सैक्टर अंड इंका देन पैन फोकस इधी अटे जीएस जिो सिंक्रन सैटल उ कदा जिो सिंक्रन सैटल एवं उन्यो ई सैटल याजाइन मैनुफाक्चर दिन आपरेशन दिन मेनेज सो जिो सिंक्रन सैटल अंत भूमि ओक थर्टी सिक्स थ कि मन प्रवेश सैटल एदो भूमि चुट तिगे सैटल एदो ई सैटल या रूपक रूपक तयारी वाट मन पंप वाटा सो एमटार डिजाइन मैनुफाक्चरिंग आपरेशन अंड मेनेज आफ् जिो सिंक्रन सैटल इधी दी हेल्प रेटी अंत इनसाट व्यवस्था ओक इनसाट सैटल सिस्टम उदा अंत मन को इंडिया को संबंधी देशीय सैटल व्यवस्था अन्ट सो इंडियन नाशनल सैटल सिस्टम सो इंडियन नाशनल सैटल सिस्टम एदो दट सिस्टम इज मेट फर् टेली कम्यूनिकेषन कम्यूनिकेषन व्यवस्थ बेता कोसम मन जनरल देन पैन ये व्यवस्थ पैन डिपेंड अव जो इनसाट व्यवस्था इनसाट व्यवस्था एर्पट चेया की प्रपोजल रड़ी चुनाव प्राजेक्ट इधे सैट स्टे बेसीक इंफर्मेस इविंद इला उ बेवस्थ अनेवरिचार ये प्रोग्राम भाग में इव जी अन स्टे प्रोग्रम गॉट इट दिफ्त कार्यक्रम चूँ चिवर दी खेड सो खेड कम्यूनिकेषन प्राजेक्ट केसीपी अच्छे अट खेड कम्यूनिकेषन प्राजेक्ट मैं इधर चूँ रंग संबंधी कम्यूनिकेषन कम्यूनिकेषन मैं खेड एड इज ए रीजन आर कैन से डिस्ट्रिक इन गुजरात सो खेड अने गुजरात लपल उ जिजरात मैं ये फोकस एरिया कम्यूनिकेषन कब रूरल नीड्स एवं उोकल नीड्स एवं उ अंत स्थान अवसर उ कर् एग्जापल खेड अने जिपल जिपल पनी चे निवस व्यक्त स्थान अवसर एला कम्यूनिकेषन अवसर उ अने दाख संबंधी केसीपी प्राजेक्ट एदो अभी फील लाब फील लबोरेटरी फील लाब पे जी अं आ प्रजल ओक अवसर एंत मेरे को कम्यूनिकेषन संबंधी मरी प्राजेक्ट एदो इध रूरल नीड्स रूरल कम्यूनिकेषन सिस्टम स्ट्रेन चेयर लाजेक्ट अने चाल कीलक पात्र पोषि काबट्टी आसीपी की नयटी एोर लपल युनेको वालू युनेको वालू इक इंटरनेशनल प्रोग्रम आोग्रम फर् द डेवलपमेंट आफ् कम्यूनिकेषन IPDC 
UNESCO IPDC Award no 1984 lo ivadam jarigi IPDC ante International Program for the Development of Communication International Program for the Development of Communication an cheppe setvanti edaithe award undo IPDC so danni 1984 lopala e KCP ki ivadam jarigindi got it so idi manaku complete ga uh, the first segment and chip is right? So, space technology is the intro. So, our intro part is the first part.